Matteo, Carmine. buonasera, così. Buonasera. Fai, fatto, così faccio lo, faccio lo screenshot a, quel, a quell'immagine. Ciao Matteo, grazie di essere qua, grazie di avermi dedicato questa domenica e sono contento di averti qua, sono contento di portare la tua storia e la tua testimonianza per quello che riguarda il mondo del bartending in generale. Ci tengo a... Prima cosa a puntualizzare che tu sei stato un grandissimo player bartender, sei stato punto di riferimento per tantissime persone e anche, anche per me. Soprattutto hai dato tanto al mondo del flair e eh, mi, interessa, mi, mi interessava intervistarti oltre che parlare della tua storia, di parlare anche di quello che fai in questo momento, di quello che hai fatto una volta che hai deciso di, tra virgolette, uscire dal mondo del flair. Perché è una cosa che a me interessa molto perché... Eh, Entrare nel mondo del flair è cosa fare quando, mentre lo fai è abbastanza chiaro a tutti. E vabbè, le... Ovviamente negli anni è cambiato, nel senso prima era giusto allenarsi e far le gare. Adesso magari oggi un flair bartender per avere successo deve essere un po', eh, come dire, non mi viene la parola in italiano, deve essere un po' più... Eh, no, mm. quando uno è bravo a fare tutto tutto fare no volevo dire vabbè non mi ricordo il nome come si dice quella parola polivalente però comunque, polivalente sì però me ne ricordavo un'altra che me l'aveva detto a me la mia, la mia, professor, la mia professoressa di <coughs> la mia professoressa di educazione fisica alle medie mi aveva detto questa cosa e io gli, mi ricordo che le avevo detto grazie grazie dopo che me l'ha detto faccio che cazzo vuol dire raga <ride> versatile 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 Versa- fa liguori lei non va tanto bene nelle altre materie, però devo dire che nella mia è veramente molto versatile. Grazie mille, prof. Un po' così. Sulla di versatile, raga. Vabbè, quindi un flair bartender di oggi per arrivare, tra virgolette, ciao Lodo, Lodo del, del retroscena, e per, per, essere, per avere successo nel mondo, tra virgolette, di oggi, un flair bartender deve essere molto più versatile, saper fare più cose, che comunque, grosso modo, si sanno. Quello che mi interessa a me soprattutto è potergli dare una visione su quello che si può arrivare grazie a Flair. Come ne ho parlato con Facchi, come ne ho parlato con Ferrante, come un po' ne ho parlato anche con, con, con Chiarello, con Matteo Esposto, non tanto perché Matteo cioè, non, ha, non ha mai avuto una vera e propria carriera da Flair bartender. È sempre stato all'interno del mondo del bar, però subito l'ha, l'ha, l'ha affrontata a modo suo in un modo diverso. Quindi eh, ti ringrazio per essere qua, volevo prima eh, parlare un attimo prima di me e l'altro giorno parlando con Gianluigi, con Gianluigi ho parlato di quel momento in cui io ero, ero, ero ai miei inizi e ho iniziato, ero arrivato a un punto in cui mi serviva una mano, una mano nel senso che infatti avevo contattato Gianluigi tramite Matteo Esposto che me l'aveva consigliato, avevo contattato Gianluigi per fare una sorta di eh, non masterclass personalizzato perché era una roba proprio di mi serviva un occhio esperto che mi vedesse e mi dicesse cosa fare perché il mio livello era già tra virgolette alto er- ero ancora un come dire uno alle prime armi però sapevo già fare tante cose avevo già le, le... Sapevo, già fa... sapevo già comunque usare gli oggetti però non, non sapevo andare avanti ero fermo adesso sto, ra- sto per raccontare una cosa che tu ti ricordi sicuramente e mi ricordo che come ne ho parlato con Gianluigi nella puntata scorsa e purtroppo con Gianluigi non, non potevo permettere di far, permettermi di farlo perché costava, costava troppo e che poi quello che costava gli valeva però io non me lo potevo permettere e mi ricordo che all'inizio io eh, avevo la fortuna di lavorare in un locale del quale tra l'altro mi piacerebbe di cui mi piacerebbe parlare infatti vorrei invitare sia a parlare qua i ragazzi del Costez per parlare del mare non so se tu lo conosci il Costez però vorrei parlare vorrei chiamare i, il gestore e uno dei due, dei due ideatori del marchio Costez perché è un marchio che veramente spacca non è tanto il discorso di quanto il locale è bello di quanto è bella la serata ma è un discorso di atmosfera questo Costez da quello che vedo io perché io sono stato tanto tempo dentro un'atmosfera molto bella di, di locali discoteche e, questo, e il marchio Costez è una cosa che mi piacerebbe raccontare e quindi mi piacerebbe raccontare anche la storia del qui dove ho lavorato per dieci anni che tu cresti eh, mi piacerebbe tanto fatti volevo invitare il, il proprietario che tra, virgo, che tra l'altro è anche mio zio e, cioè non proprietario del qui chi l'ha ideato, chi l'ha costruito e chi l'ha fatto andare avanti per tanti anni 
e, eh, e vorrei fargli raccontare la storia del clubbing visto che questo comunque è un podcast che affronta che vuole affrontare tematiche del bartending a 360 gradi quindi non voglio invitare solo bartender voglio invitare anche persone che tramite il bartending tipo mio zio lui non sì, ne sa di bartending però fino a un certo punto lui però tramite il bartending ha fatto clubbing e quindi io lavoravo in questo, in questo locale in provincia di Brescia, ci ho lavorato per esattamente dieci anni e avevo la possibilità io di fare gli ordini e facendo io, io intanto ragazzi se l'audio non va bene o non sentite bene qualcosa ditemelo che lo metto a posto e mi ricordo che avevo la possibilità di fare io gli ordini, mi, mi interfacciavo io con Martini e a quei tempi lì adesso oggi la bottiglia, le bottiglie usate maggiormente è la bottiglia di un marchio che fa sciroppi e in quel periodo lì quando, quando io stavo tra virgolette iniziando a, imp- a imparare quando io stavo imparando a fare il vero flare era il Bacardi la vecchia bottiglia del Bacardi io avevo la possibilità di ordinarle tramite Martini e invece che ordinare da litro le ordinavo da 70 e quindi me ne, me ne, mi ritrovavo con molte più bottiglie di quelle che effettivamente mi servivano e le davo, le davo in giro a fare il bartender all'inizio le volevo vendere però poi alla fine penso di non averle mai vendute <ride> alla fine non le ho mai vendute e mi ricordo che Matteo ne aveva bisogno una volta e non conoscendomi mi, mi contatta e mi chiede quanto volevo per, per le bottiglie io gli dico guarda, guarda venderle fa, fa, fa così e lui mi fa guarda piuttosto che, pi, piuttosto che darti dei soldi per comprare queste bottiglie vediamoci un pomeriggio io lì colgo la palla al balzo e dico guarda Matte invece che prenderti i soldi per le bottiglie vieni stai con me un paio d'ore mi fai vedere due o tre cose e ti, dai, ti do le bottiglie che ti servono lui mi dice va bene ed è venuto da me a Brescia e ci siamo fatti e che tra l'altro non ero ancora nella flare room che mi ero fatto dopo ero no. ancora sopra sì. che all'inizio la mia prima flare room era stata praticamente due mura di cartongesso tirate su nel muro del, della sartoria di questo locale e mi allenavo lì tra, tra, esattamente tra due mura e che poi dopo sono diventate le, sempre due mura però dentro il magazzino vero e proprio perciò al freddo e al gelo almeno prima dentro questa sartoria si stava bene però poi, però poi facevo troppo casino e c'era la sartoria che si lamentava lo studio grafico di fianco che si lamentava e quindi mi dovevo muovere e comunque mi sono fatto quel pomeriggio com- pomeriggio sarà, saranno state due o tre ore neanche sì, due ore. Sì, perché poi per la maggiore mi hai parlato, non, mi hai, non è che mi hai fatto vedere movimenti, mi hai fatto vedere movimenti però per la maggiore mi hai più che altro aperto la mente e io dopo quel, quello lì è stata la prima volta, perché io avevo già fatto masterclass, avevo fatto masterclass con Dario Doimo, Marco, Marco Canova, Ro, Rodrigo Delpec, Tomek, e l'unica cosa però che li avevo fatti quando, ancora stavo, quando stavo ancora imparando, a mio, a mio avviso... Eh, a mio avviso il, il feed o comunque i consigli di chi è molto più avanzato di te per me in quel periodo erano queste persone conta molto sia quando stai iniziando ma tantissimo anche quando inizi ad andare avanti perciò ovviamente per chi vuole iniziare se, se vi fate consigliare sia prima che dopo da gente super esperta ovviamente è meglio però l'occhio, l'occhio esperto serve tantissimo sia prima che dopo perché vi dà me ne rendo conto io stesso dei consigli che do a Flair Bartender a, a ragazzi che fanno il loro primo corso che gli, eh, a cui io do consigli che sono i consigli che io avrei voluto sentirmi, sentirmi far dare se, sentirmi dire quando ero ai miei inizi e invece sono cose a cui io sono arrivato dopo anni magari io do un'impostazione di allenamento a ragazzi al loro primo corso che io sono arrivato a capire dopo anni che invece io facevo quello. Perciò magari vedendo questi ragazzi io mi ritrovo con loro che già soltanto, se, se per un, ne- un mese si allenassero come io gli ho detto, sarebbero già più bravi, più, a un livello più avanzato del mio dopo tre anni. E niente, poi con Matteo mi ero fatto questa chiacchierata barra corso insieme e da lì mi ricordo che ho avuto il mio primo step uh, in crescita, che ho imparato a fare i miei primi movimenti, tra virgolette, difficili e con, con magari incastri o, o comunque movimenti e parti un pochino che facciamo vedere in cui il mio livello si alzava leggermente. Tu ti ricordi questi, di questa occasione Matte? Va certo che mi ricordo, mi ricordo benissimo di questa occasione e innanzitutto ciao a tutti di nuovo e sono molto felice di essere qua perché questo podcast secondo me è una cosa veramente figa e bella per, per il mondo nei bar e per i bartender. 
Ritornando a quello che, che mi dicevi te, Carmine, mi ricordo assolutamente di questo episodio e ti, ti volevo portare un esempio riguardo a questo che mi è venuto in mente mentre tu parlavi, mentre lo raccontavi. Mm, non mi ricordo quanti anni fa, però tanti, perché penso che fosse stato uno dei primi corsi a cui era venuto Fiore con Facchinetti, proprio i primissimi corsi loro. Avevo organizzato una masterclass a Genova con Vladimir Buriano e Danilo Ribe. Chiaramente io mi faccio da parte di fronte a due giganti, a due mostri sacri del flair. Ah sì, era, era quel master che era su come fare tips, quelle cose lì. Che la, la, quello lì era il nome, poi comunque sì. Sì, 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 sì era strutturato su come uh, fare un pochino in più tips. Chiaramente ha portato Las Vegas è una cosa, l'ha raccontato Gianluigi qualche giorno fa, l'Italia è tutta un'altra. E, però hanno fatto specie, mi sono fatto indietro e l'ho lasciato fare a loro, no? E um, a un certo punto c'era questo ragazzo che doveva fare un semplicissimo behind the back, cioè port- passare la bottiglia da davanti a dietro la schiena e riceverla con l'altra mano. Non ci riusciva, non c'era verso, non c'era verso. Dopo dieci volte che Vladimir, quindi uno veramente dei profili più impressionanti a livello di talento del flair, non riusciva a spiegarglielo, mi sono permesso di andare lì, io gli ho detto una cosa e uh, è riuscito a farlo. Questo lo ricollego molto a quello che hai appena detto te, perché uh, hai detto che per due ore, due ore e mezza, fisicamente non è che ti abbia fatto vedere tanti movimenti e penso che chi magari sta ascoltando ascolterà questo, questo podcast, questa, questa intervista, diciamo, si potrà riconoscere un po' in queste cose le persone a cui io ho insegnato qualcosa perché credo che tante volte la cosa più semplice da fare a una persona sia sbloccargli la mente nel senso di uh, fargli capire quali sono le svariate possibilità in, in quello che può fare e io di solito facevo così quando qualcuno mi chiedeva consigli prendevo e li guardavo la routine e nei pezzi dove vedevo non degli errori, ma vedevo che poteva esserci aggiunto qualcosa, lo fermavo e glielo dicevo un po' come ho fatto con te. Perché poi le informazioni vengono date tutte in maniera abbastanza eh, non confusionale, però importante a livello numerico nel giro magari di un paio d'ore, ma queste informazioni, una volta finito questo paio d'ore, si sedimentano nella testa e piano piano uno quando si allena le tira fuori. Quindi io credo molto che nella parte soprattutto per fare quello step di cui parlavi te la parte di apertura mentale sia molto molto importante ok e molto interessante questa parte sicuramente ci torneremo dopo quando parleremo quando parleremo delle varie scuole di cui hai fatto parte del, del, del lato dell'insegnamento perché come al solito ho la mia agenda qui che ho scritto gli step di quello di cui voglio parlare iniziamo Dall'inizio, dai tuoi inizi come, come faccio con tutti quanti i miei ospiti. Tu, Matte, prima cosa quanti anni hai, vecchio? Ah, ma c'è no, non uh, c'è la domanda, di... no scherzo, ne ho 39, fatti da okay. una ventina di giorni. Ok, auguri in ritardo, anche se io gli auguri mi ricordo di averteli fatti. E... E ne... Come... come ti sei avvicinato al mondo del bar? Come hai iniziato a fare il bartender? Perché hai iniziato? Può essere anche una motivazione stupida. Io ho iniziato perché non trovavo altro. Io volevo lavorare da blockbuster, perciò... <ride> Beh, la camicia di blockbuster ce l'hai oggi. <ride> Perfetto. Perciò io volevo lavorare da blockbuster o qualcosa legato al cinema. Perciò eh, dimmi pure le tue motivazioni, poi da questo magari ti interrompo io e ti faccio alcune domande. Però raccontami come ti sei avvicinato al mondo del bar. Non dico subito raccontarmi del flair, dico come ti sei avvicinato al mondo del bar, come hai iniziato a fare il bartender, dove sei cresciuto e poi come sei arrivato al flair e tutto quanto. Poi andiamo avanti col discorso. Ah, la... Diciamo che parte tutto da... Quando facevo ancora la quinta superiore, quindi avevo 18 anni appena compiuti forse, ma veramente appena compiuti, e diciamo che ehm, ero un, uh, un teenager vivace, ecco, vediamola così, la metto in una maniera un po' più morbida, e mh, durante la frequentazione della quinta superiore sostanzialmente per la mia vivacità ho preso e ho, sono, sono andato due mesi, mi sono spostato da Genova perché io sono originario di Genova a Milano perché era meglio cambiare un po' aria per un pochino diciamo, no? E... Mi è venuta in mente una cosa che non c'entra niente, no? non ti offendere, ma... No! Telecamere? Il grande Roberto! 
<ride> vabbè. vabbè, scusa, riprend- ti ridò il filo di quello che stavi dicendo. <ride> e, e quindi niente, vado, vado a Milano e mio zio aveva un bar, un, un bar in uh, Piazza Affare, proprio a fianco alla borsa di Milano. E quindi niente, vado lì per un paio di mesi e comincio, mi metto subito a lavorare perché giustamente qualcosa bisognava fare dato che me ne era andato un bar, uh, cocktail bar uh, e co- bar serale bar di giorno, che classico bar di paese che cos'era? un bar di paese in piazza a fare a Milano, un pelo complicato ok, mm. spiega perché ci sono anche persone come me, ignoranti che non sanno cosa sia la piazza a ah, Milano quindi. A Piazza Affari praticamente sapete, ci avete presente quando nel telegiornale vedete la borsa di Milano, ecco, in quella piazza, cioè la borsa è fisicamente un palazzo e il bar era in quella piazza lì di fronte a quel palazzo dove c'è solo la okay, borsa. Ok, quindi non, non ti occupavi solo di cocktail, era un bar che aveva bisogno di quello che fa un bar solito. Esatto. Ok, un bar normale allora, di Diciamo giorno. che il, uh, il bar che aveva aperto mio zio era il classico bar aperto da una persona che non ne sa di ristorazione. Quindi si cerca di fare, come poi è giusto, perché per carità come è giusto, uh, un lavoro e un incasso dalla mattina alle 6 fino alle 2 di notte. Io prevalentemente, chiaramente, uh, avevo appena 18 anni, quindi cioè, diciamo che ero a Milano in, tra virgolette, castigo, chiamiamolo così, di conseguenza la parte serale non è che me la facevo più di tanto, ma faceva i classici caffè, cappucci, tavola fredda, tavola calda, e io quello che facevo sostanzialmente non era né più né meno che lavare i piatti. Ma uh, era una cosa che mi è piaciuta fin da subito, il mondo del bar. Nel senso, mi ricordo che la mattina quando arrivavo che era presto, alle sei e mezza, se non state, to, sei e mezza, sette che arrivavo, chiedevo alla, alla ragazza se mi potevo fare il cappuccino da solo quindi cioè, cercavo sempre di provare, prendere e imparare qualcosa di nuovo poi fondamentalmente il mio ruolo lì era lavapiatti e, mh, la cosa che mi ha dato un pochino più di hype in quel momento è stato uh, lui organizzava delle, mh, delle serate hip hop stiamo parlando ragazzi del 2001 eh e organizzava delle serate hip hop dove venivano degli artisti a suonare e chiaramente aveva un barman, tra altre cose venivano a suonare degli artisti che adesso tipo Bassi Maestro, Fabi Fibra, gente che, am- che ai tempi era sconosciuta eh, ma, ma adesso sono molto famosi e è venuto questo barman qua e mi ha subito cominciato ad attirare proprio la figura del barman in sé per sé Quindi, eh, diciamo il barman che... quando eh, scusa ti interrompo, il barman quando lo vedi le prime volte veramente ti fa un effetto pazzesco, cioè dici cazzo questo qua è veramente un figo, cioè, ovviamente dipende da che è barman, però eh, nel, nella manualità che ha, nel, nel come si riesce a muovere in un, in un banco, poi anche de, della sicurezza che ha, non tanto nella sicurezza di quanto è sicuro di sé, ma della sicurezza che ti trasmette, no? che veramente vedi, cioè dici cazzo questo qua ci sa fare, perché lui, lui spacca. Sì, io credo che eh, chi, chi fa questo lavoro, perché questo lavoro, cioè ragazzi, lo si fa per passione, mm, cioè non c'è, se vuoi fare seriamente lo fai per passione, e abbia veramente una importante dose di egocentrismo, perché a me la cosa che mi ha affascinato tantissimo, me lo ricordo ancora adesso, è stata proprio la sua figura di come gestiva tutta l'affluenza di persone al banco bar che arrivava, salutava, preparava il cocktail, lo serviva, si prendeva cura di tutto quello che succedeva e lo vedevo un pochino come una sorta di attore su un palco che uh, intratteneva, serviva e soprattutto faceva passare dei momenti belli e piacevoli ai clienti che c'erano lì. Questo è stato fondamentalmente il mio primo approccio nel mondo del bar. Da lì... Um, Passati questo paio di mesi, eh, ritorno a Genova, finisco le scuole superiori, sono anche riuscito a diplomarmi con due mesi di assenza nella quinta, quindi è andata anche abbastanza bene. Dopo la scuola vado da mia mamma e parliamo, mi dice, ma che cosa vuoi fare? Dico, mamma, io vorrei fare l'università. Mia mamma mi guarda e mi ha detto, vattene a lavorare. <ride> molto, molto diplomaticamente e quindi niente prendo e dico ok ho un diploma di perito elettrotecnico ma non diciamo che fare quel tipo di lavoro non era una cosa che mi ispirava in quel periodo no? quindi mi metto a cercare lavoro mi metto a cercare lavoro e trovo lavoro come cameriere vado a fare il colloquio e il 
il lavoro come cameriere era un cameriere all'interno di una discoteca quindi diciamo che ci sono state un po' di coincidenze già in questi primi approcci perché fortunato io che avevo uno zio che, fac- che aveva un bar quando vi ho detto prima che lui non c'entrava niente con il mondo della ristorazione cioè poteva avere uno zio che faceva il falegname e sarebbe andato a tagliare la legna per farmi un esempio e cerco lavoro come cameriere invece di trovarlo magari in un ristorante in una trattoria lo vado a trovare all'interno di una discoteca quindi chiaramente ciò um, prelude il fatto che fai il servizio magari di cameriere al ristorante fino alle 10 e mezza 11 e poi alle 11 parte la serata c'è la discoteca quindi fai comunque quello che è il raccogliere i bicchieri no? e uh, lì c'è stato l'effettivo primo incontro col mondo del flare perché prendo, mi, mi prendono a lavorare e mi chiedono se volevo andare a lavorare prima che cominciasse che c'era da mettere a posto un magazzino io non sono mai stato una persona che cioè, sono stato sempre quello che se c'era qualcosa da fare sì ok ci sono arrivo vado e becco sto ragazzo che uh, erano tipo le, boh, sono state le due di pomeriggio si era appena finito di bere una birra e ha fatto una, una reverse gun sostanzialmente quindi ha fatto un movimento con una bottiglia di birra nella mano io quando io l'ho visto fare ho fatto proprio così cioè, bocca aperta e da quel momento ho sentito dentro di me che ho detto io voglio fare quello cioè, voglio fare quello ho passato un anno lavorando in questa discoteca, tra l'altro è uno dei bar team più, più belli che io mi ricordi. Cioè proprio... che, che locale è? Era un locale che adesso è a Genova, esiste ancora, si chiama Tao. Ah, è... pensavo, pensavo fosse a Milano. No, 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 poi sono tornato a Genova. Io a Milano sono arrivato a 27 anni. Ok, si chiama Tao? E, um, si chiamava Jasmine ai tempi. E ho cominciato a lavorare, come vi ho detto cameriere poi portavo raccoglievi i bicchieri sporchi li portavo a lavare prendevi i bicchieri puliti e li riportavo al bar ma il bar piaceva tantissimo a me di fatti eh, ogni volta che magari qualche barman si andava a fumare una sigaretta o aveva bisogno di andare in bagno per, uh, per fare un qualsiasi tipo di pausa io mi infilavo subito immediatamente e, pre- e lo coprivo no? prendendo per quei 5 minuti il suo posto e facendo i drink e fin da subito sia io ma che anche gli altri barman e abbiamo notato che c'era quel quid in più diciamo perché la prima volta che mi è bastato guardare delle persone mi sono messo a fare un semplicissimo cuba libre chiaramente senza, do, cioè senza dosi in maniera molto eh, alla buona però lavoravo già con due mani una, una bottiglia versava con l'altra andavo con la soda gun, quindi avevo già eh, dentro di me un concetto di um, meccaniche di lavoro che mi facevano fare i drink in maniera più veloce c'erano a, scusi ti interrompo c'erano a, c'era a Genova una scuola di riferimento o bartender già conosciuti in, tra virgolette importanti di riferimento per quelle zone perché tipo Giallu l'altro giorno quando è venuto qua mi ha raccontato che in queste zone qua lui ha avuto la 3F c'erano quelle cose lì lì a Genova c'era qualcuno? Eh, questa è la parte divertente. Sì, c'era qualcuno di riferimento e tra le altre cose ho detto parte divertente perché poi adesso andando avanti nel racconto ve lo dirò, però anch'io ho fatto i corsi con la 3F e c'era praticamente questo, questo bartender che io non conoscevo ancora, l'ho conosciuto di nome solo qualche mese dopo che ho cominciato a lavorare, che lo chiamavano Chicco, un sardo che faceva flair, no? Dicevo che lui era il la persona del flair a Genova mi ricordo, scusa scusa sempre se ti interrompo però mi fa venire in mente anche io quando ero ai miei inizi che a volte capitava che arrivavano bartender o nel parlare di bartender erano sempre presentati in giro o super os- non, 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 non osannati però tipo parlando di questo ragazzo dice questo è quello che fa flair questo è bravo così. e io col senno di poi pensando tipo ad oggi dico cavolo ma Veramente a quei tempi lì, a quei tempi lì ti parlo del 2010-2011 quando io ho iniziato, dico a quei tempi lì la gente che sapeva fare mezzo movimento mm-hmm. sembrava il re, il re. Tipo, e, tra, e tra, tra me e me dico cavolo ma se, se in quel periodo lì ci fossi stato già, se io fossi stato a livello a cui sono adesso in quel periodo lì che ero il, 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 il padrone della Lombardia praticamente. Vabbè comunque scusate ho interrotto. Eh, eh, eh. Per, beh, su questo poi ci torno, ci, ti voglio fare un commento, 
uh, che c'era questo chicco e era lui la persona riconosciuta. Io faccio tutto il primo anno lavorando in questa discoteca qua, sempre come in cameriere, e mi infilavo e, um, chiedendo dopo tre quarti diciamo, della, della stagione di andare dietro il bar di andare dietro il bar perché mi piaceva perché volevo fare quello e anche perché ho notato e l'avevano notato più o meno tutti quanti che andavo molto più veloce di chi dietro al bar ci stava invece come, come job position cioè come lavoro proprio mi è stato negato perché dovevo stare in sala vabbè tagliamo corto stagione successiva io mi richiamo a lavorare chiaramente perché si sono trovati bene e io gli, dico, gli chiedo che voglio stare dietro il banco bar e allora mi spostano su un altro locale um, sempre un'altra discoteca e comincio a prendere a fare bar a lavorare dietro il banco bar uh, qui non avevo ancora fatto assolutamente nessun corso le cose che sapevo a parte le ricette che quelle lì bastava comprarsi un libro e studiarsele uh, a livello di quanto mettere come fare i dosaggi come fare quello come fare quell'altro era la più classica delle, uh, delle tecniche con cui si imparava agli, all'inizio del 2000 che era praticamente il perché me l'ha insegnato il barman con cui lavoravo che a sua volta gli aveva insegnato il barman con cui lavoravo che a sua volta eccetera eccetera il risultato fa le cose totalmente a caso era un telefono senza fili del bartending più o meno, <ride> più o meno. E, tenendo presente che Genova è una città che a livello di miscelazione è sempre stata conosciuta molto bene soprattutto in quegli anni cioè quegli anni nella seconda metà del novecento ehm, perché eh, era una città di porto e quindi i barman che facevano che lavoravano sulle crociere che andavano in america imparavano a far da bere dagli americani ritornavano in italia e lo portavano in italia quindi ah, cioè forse qualcosa di vero c'era ma rispetto a come lo conosciamo oggi molto poco lavoro per un'altra mezza stagione in questa discoteca Finché, diciamo, uh, ho avuto, ora non mi ricordo neanche quali piccoli problemi o disguidi col proprietario che ehm, non mi ricordo. Comunque fatto sta Questo che... Questo è un po', un po' il problema delle discoteche, che ti trovi bene, si crea l'atmosfera giusta, così, però poi arrivano sempre problemi, non si sa perché. Ogni ta- ne- nelle discoteche i problemi arrivano sempre. Per quanto puoi essere bravo e preciso, dopo un po' comunque non vai più bene. Sì, la cosa che mi ha rattristato tanto di quello lì è stato che perché te i problemi possono succedere, ci mancherebbe, è stato che, mh, o forse gli avevo detto io che me ne volevo andare, però cioè, si è inventato che gli avevo rubato della merce dal magazzino per non pagarmi, mi pagava una settimana, per non pagarmi 230 euro dell'ultima settimana di lavoro. Quella è una cosa che sono rimasto un po' male perché, diciamo, se la poteva risparmiare. Comunque, prendo e... Um, Faccio un colloquio in questo qua che doveva essere il futuro nuovo cocktail bar di Genova, no? Um, vado a fare il colloquio con i proprietari, loro mi dicono, va bene, dai, ti prendiamo come aiuto barman, ci serve un aiuto barman, perfetto. Chi trovo come bar manager all'interno di quel bar? Chicco. Quindi la, fig- esatto. la figura che era il flair a Genova me la ritrovo lì. E premetto che io in questo arco di tempo, quindi è passato un anno e mezzo, diciamo, da quando ho cominciato a lavorare a questa discoteca che si chiama Jasmine, finché arrivo a incontrare Chicco, mi stavo già allenando, prendevo, cioè, prendevo le bottiglie di Havana 7, no, scusate, non devo dire il rum, <ride> e, prendevo delle bottiglie di rum, degli shaker e andavo ad allenarmi letteralmente nei boschi, un po' più fisicamente nei boschi, con tutta la compagnia, e io mi allenavo mentre gli altri facevano altro e questa è stata diciamo quello che mi ha cambiato l'incontro con Chico e il lavoro in questo posto che si chiamava Le Boschi che era il primo vero cocktail bar di Genova e qua penso che stiamo parlando del 2002 credo più o meno 2002 sì 2002 metà inizio del 2002 e mi ha cambiato mi ha cambiato profondamente perché ho capito che questo uh, non era solo una figura del barman che fa il figo in discoteca senza sapere bene o male che cosa fa, ma era, poteva essere una professione, una professione che aveva una base di fondo, una tecnica e una motivazione nelle cose che facevi. E, anche perché, e questo penso che sia una cosa che mi ha aiutato tanto a me nella vita, 
fin da quel primo anno dove magari vedevo il barman che ci aveva 35, 33, 35 anni che lavorava in questa discoteca qua abbronzato, cappello tutto laccato, super figo che sembrava uno di uomini e donne io comunque sia sì, guardando lui quello che mi sono sempre detto e ripromesso detto io non mi voglio ritrovare a quell'età a fare questo lavoro in discoteca fatto in quella maniera il, il, li, l'immagine perfetta del barman degli anni 2000 <ride> è vero e, e quindi comincio a lavorare con questo chicco qua mi ha cambiato perché mi ha fatto capire prima di tutto cosa voleva dire lavorare io son, ci sono sempre stato uno che si è fatto il mazzo quando lavorava eh. però me l'ha fatto proprio mh, cagare passatemi il termine perché eh, cioè io mi ricordo che ho rischiato di essere licenziato da sto posto perché non ero abbastanza veloce a preparare gli snack oppure quando magari il venerdì sera io mi facevo i drink tipo Cuba Libre e roba del genere lui faceva tutta la drink list da solo e se secondo lui andavo un po' troppo lento mi prendeva a calci ma, ma fisicamente cioè dietro il banco mi arrivavano dei calci dei calci sul, sulle ginocchia finito di lavorare venerdì e sabato sera ci distrutti perché ci asfaltavano ci facevamo tipo 3000 euro in due ore e 3000 euro ai tempi cioè ai tempi un cocktail costava 7, 6, 6 euro costava cioè non siamo ai tempi di oggi dove lo paghi 10, 12 e finito di lavorare alle 2 si chiudeva tirava giù la sala cinesca cioè, io riesco a fare gli ordini andava dal banco e io da solo mi pulivo tutto il banco bar e eh, mi ha fatto fare una bella gavetta, bella gavetta. Il pulirsi tutto il banco bar è una cosa che andrebbe molto riscoperta, soprattutto per, per le nuove leve, perché magari c'è una concezione di banco bar pulito che non è proprio quella, <ride> quella, <ride> quella che veramente significa un banco bar pulito. Ok, facciamo un piccolo salto in avanti. Conosci questo chicco e impari, prima cosa, come si sta dietro un banco bar, cosa significa lavorare immagino di qualità e velocemente quindi trovando il punto preciso tra velocità e qualità che non vada né troppo da una parte né troppo dall'altra che è quello che io sempre, ho sempre preferito e ho sempre cercato di insegnare come, come va avanti lì? come va avanti la, come fa a, a crescere la tua esperienza e la tua figura professionale all'interno del perché poi stiamo parlando di anni in cui youtube è arrivato nel 2004 mm. Quindi stiamo parlando di anni in, o 2005, roba del genere. Però mi ricordo 2004 perché caricavo già video io. Siamo, perciò il, non avevi la possibilità di vedere video né sul telefono né sul computer di Flair Bartender e cose varie. Quindi non avevi possibilità di essere ispirato da qualcuno che non, se non fosse almeno, almeno al di fuori di questo chicco. Come hai fatto a crescere? E visto che so, so che hai fatto un miliardo di gare, ne abbiamo fatte tantissime insieme, come, come sei cresciuto? Come sei andato avanti? Sono andato avanti, eh, prima di tutto, e mi rilascio al discorso che, che dicevi te, il livello di questo kick era molto alto, nel senso... Cioè lui ah, per il periodo era molto bravo lui. Lui, faceva, lui prendeva la routine di Del Patch degli anni e, e le, cioè, di fatto in gara lo massacravano un po' per questo, perché gliele faceva proprio sputate, cioè lui quattro bottiglie a sfalsetto ci, ce l'aveva occhi chiusi quindi stiamo parlando di un livello alto, cioè era, non era l- lo spiegato del flair della Liguria, era uno effettivamente dei migliori flair bartender, nonché un trainer di 3F. Difatti io mi faccio il corso con lui e comincio ad allenarmi nel suo box. Quello che è stato lo step è successo che dopo questa prima mezza stagione, dove conosco lui diventiamo molto molto amici, lui se ne va via, perché non era commercialmente sostenibile il suo stipendio per il locale, e, e mi fanno una proposta, mi dicono guarda se vuoi ti lasciamo il tuo stesso stipendio, quindi c'è da, da aiuto barman, ma ti diamo la possibilità di fare da, man- da bar manager, di fare quello che faceva Chicco prima, quindi non fare i drink list e te, ma tu devi portare avanti il lavoro che c'è stato. E per me è stata un'occasione molto importante, io sento tante volte tanti ragazzi che si lamentano, di, che prendono pochi soldi, che il lavoro non è pagato bene. E io penso a questa mia storia che io facevo gestivo il locale proprio chiavi del locale in mano per forse mille euro al mese forse ci arrivava mille euro al mese eh? e um, ma mi hanno dato la possibilità di farlo cioè ho avuto la possibilità di sbagliare e questa è una cosa molto importante quindi 
tante volte bisognerebbe bilanciare secondo me i soldi che si prendono rispetto alle possibilità che, che vengono date e comunque detto questo ho questa possibilità faccio il bar manager rimango in contatto con Kiko quindi comincio a conoscere i vari nomi tipo Christian Delpe e roba del genere nello stesso periodo mi chiamano per fare il militare io avevo questa opportunità di crescita ah, è vero perché il militare sono tipo gli 88 che non l'hanno fatto 85 gli 80... 83, 84 l'hanno fatto. 85. Gli 85 non l'hanno più fatto. Esatto. Ah, ok. Quindi mi chiamano a fare il militare e io avevo già fatto la visita, tra altre cose, quindi non mi chiamano a fare la visita, mi chiamano proprio di leva. Io prendo, vado a Taranto e arrivo di fronte alla caserma, li guardo e dico che avrei fatto l'obiettore di coscienza, ma non perché ho qualcosa contro le armi bianche e la violenza, molto semplicemente perché io volevo lavorare. Io volevo andare avanti in quello che stavo facendo. Scusa se chiedo perché io me lo ricordo il periodo in cui si faceva militare, però non in prima persona, perché io frequentavo spesso un, una parrocchia, un oratorio, e c'erano i ragazzi più grandi, sai che gli oratori sono divisi in compagnie di età, e quindi mi ricordo le compagnie più grandi dei ragazzi che andavano a fare i militari e tutti che, andavano a fare militare, tutti che cercavano un modo per non farlo. Ma cioè, nel senso, tipo... Uno che ha un lavoro, uno sta facendo un lavoro dal quale non si può assentare che magari non è un lavoro statale, sta facendo un lavoro come il tuo che lavori in un'azienda che ovviamente non si può permettere di fare a meno di te per un anno. Nel senso che se tu, dove, se tu saresti dovuto partire loro ovviamente ti dovevano licenziare. Poi non so magari neanche se avevi il contratto in regola, queste cose qua. Il ah, contratto in regola, molto strano. Ah è vero è Genova, non, è, non era... <ride> Vabbè, comunque, è lì come funziona. Cioè, cazzi tuoi devi venire cazzi tuoi perché poi durante la leva no, guadagni 5.000 lire al giorno se non mi ricordo male una roba del genere Io alla fi- sì comunque sì cioè, te- cioè, te- devi andare non puoi dire di no l'unico modo per cui puoi dire di no è che sei un calciatore prof- o che hai dei problemi di salute chiaramente o che sei un calciatore già professionista dei calciatori o un ricordavo. ciclista perché non so perché è il ciclista e comunque sì, io mi ricordo che chiaramente ho fatto servizio civile perché quando tu fai obiettore di coscienza non è che ti dicono ah ok bella, non fai, più, cioè, non fai un cazzo, devi comunque fare qualcosa, una leva. E ho fatto il servizio civile e prendevo tipo 170 euro al mese, una roba del genere. E di fatto quell'anno è stato veramente tosto perché io facevo servizio civile la mattina fino alle 4, 4 e mezza, dalle 9 alle 4 e mezza, 5, alle 5 prendevo spuntavo da lì, andavo a aprire il bar e lavoravo al bar quindi ho che fatto, sbatti mamma eh, ho fatto dalle 9 alle 2 di notte per, per un bel po' di tempo e nei frangenti liberi mi allenavo mi allenavo perché, perché mi piaceva tanto e quella è stata una cosa che mi ha dato l'app e chiaramente il servizio civile diciamo che non è che era così tanto impegnativo era in un ufficio e lì, così rispondo alla domanda che mi hai fatto avevo computer davanti e molto poco da fare e quindi ho cominciato a spulciarmi un po' di video e mi ricordo che di video che riuscivi a trovare ragazzi cioè, passavo veramente giornate a far niente di fronte al computer quindi avevo il tempo di cercarli e mh, c'erano Christian Del- un paio di video di Christian Delpech forse uno di Tim Flippy Morris uno di Francesco, uno di Nicolas cioè, ne- nel web c'erano 5 video non ce n'erano di più e quindi cioè, questa è stata la mia ispirazione, uh, è sempre venuta da lì. Se ti dovessi dire chi era il mio idolo a quei tempi, uh, non credo che ne avessi nessuno. Forse, ma era molto l'influenza di questo chicco, ti direi Christian, ma per come poi, pensandoci ad oggi, ho, ho proseguito e ho portato soprattutto il flair a... Uh, in stage sicuramente non sono uno che ha seguito la, la, il mood di Christian cioè John Luigi ha detto che era uno che droppava poco andava su sicuro io per tanti anni sono stato l'esatto opposto <ride> <ride> cioè se mi veniva a vedere mia mamma cadeva anche lei dalla sedia ho fatto alcune volte <ride> uh, va bene ok siamo, siamo ancora a Genova da lì immagino che poi dopo deciderai di andare a Milano o per lavoro o perché vai lì a cercare lavoro sì diciamo che mh, e questa è stata una, 
un modo di essere che mi ha accompagnato in tantissime decisioni nella mia vita io la definisco in questa maniera perché mi piace dico sempre che quando sento la mia testa che tocca il tetto e su, quando io sono in una stanza e sento la mia testa che tocca il tetto è giunto il momento di passare nella stanza successiva dove il tetto è un po' più Because sky is the limit questa è una canzone di Notorious B.I.G vabbè, e continua scusa e, <ride> e quindi mi ero accorto che io ero arrivato a Genova che facevo un po' di flair ero un ragazzo che si era un po' fatto conoscere facevo 5 serate in 4 locali diversi dove c'erano le serate più fighe mi muovevo io e mi sono guardato quello che avevo intorno e ho detto più di qua non posso andare mi sono, messo con, mi sono fidanzato con una ragazza che faceva animazione e non si, sì, poi, poi si vi racconto il motivo per il quale sono andato a Milano da un lato dico grazie dall'altro e mi ero messo con questa ragazza che faceva animazione e lei ci aveva sto, sto sogno nella testa che voleva fare la velina una che fa animazione eh beh, in, quegli anni, in quegli anni lì era, una, era l'aspirazione massima di, di tantissime ragazze sì. e quindi diciamo vabbè andiamo a Milano io ho questa situazione qua tu vuoi fare quello e trasferiamoci quindi mi, trasfer- mi trasferisco a Milano e uh, vado a lavorare come bar manager in un locale in Brera Brera la zona artistica storica di Milano e comincio a farmi questa esperienza in questo locale in Brera finché Ah, ad un certo punto uh, non, io avevo conosciuto nella mia prima esperienza e eh, comunque in qualche situazione di garette perché a questo punto della mia vita io gare ne avevo già fatta qualcuno, anzi ne avevo già fatta più di qualcuna di gara e, um, avevo conosciuto un pochino di gente di Milano e Flair Academy aveva cambiato sede e doveva fare l'inaugurazione della nuova sede al che loro avevano Riccardo Mastro Matteo, Mauro Marchetti come trainer di Flair, c'era cioè gente che il Flair lo masticava, no? Ah, Marchetti lavorava in Flair Academy? Uh, non mi ricordo se lavorasse precisamente in Flair Academy, però era comunque nel, nel circolo di quella gente. Mi ricordo che la negorazione c'era. Lo, sa- lo sai che abita tipo qua a due minuti? Sì, lo so, di fatto mi piacerebbe passare a trovarlo, però non credo. Lavora, che in, un, in, lavora in un locale qua dietro che si chiama Cielo Cocktail Bar, che ci passi di fianco andando via e lo vedi perché ha tipo un banner e vedi Mauro lì così che fa da bere dal banner <ride> che meraviglia e mi invitano per uh, non per andare all'inaugurazione ma dato che non volevano far lavorare nessuno del loro team, del loro staff per lavorare dietro il banco quindi allora inaugurazione per lavorare dietro il banco e fare flare e la, va benissimo ci divertiamo e quant'altro finché non arriva a un certo punto dove ehm, vengo contattato da loro dopo, una, dopo l'estate vengo contattato da loro perché eh, il suo, uno dei loro istruttori si era licenziato quindi mi hanno proposto di andare a fare l'istruttore in Flare Academy e da lì diciamo che c'è stata proprio la vera e propria eh, svolta sotto il punto di vista di carriera perché nel, in Italia mi ero fatto un po' conoscere non ero uno di quelli che si sparava le finali anche se uh, uh, ho fatto, avevo già fatto una World Final un, un, non so se ti ricordi c'era una gara che si chiamava Station Flare Contest che organizzavano a Como vabbè. Però stai, comunque, stai parlando di troppo indietro eh, esatto, era, mi ero fatto una finale dove c'erano anche Marcellino dove c'era gente abbastanza seria il famoso video tuo al bancone della Red Bull l'avevi già fatto? Che non, non lo so che c'è un, il video di Adam Branci che dice che con quel video lì lui ha iniziato a far flare che ci sei tu che fai flare ah. a un bancone della Red Bull con, o con dietro comunque una roba per la Red Bull non so se te lo ricordi avevi già fatto quel video? Eh, probabilmente sì perché gli eventi Red Bull ne ho, fatti, ne, ne ho fatti un pochino a Genova perché poi avendo cominciato a lavorare con questo essendo un pochino bravino con questo kick essendo un pochino bravino chiaramente le porte degli eventi di Flair che c'erano da fare a Genova nel giro di quei 4-5 anni che comunque sono rimasto 5-6 che sono rimasto a Genova erano bene o male tutti miei perché c'eravamo io e un altro ragazzo che eravamo un po', un po' il punto di riferimento no? sì perché c'è un, c'è un tuo video che tu lo sai ma lo dico per, per chi ci guarda c'è un video di Flair di Matteo in cui lui faceva una routine, io non me lo ricordo tanto, però è un video in cui fai una routine classica di exhibition penso, sì, sì. 
Eh, però è un video che è girato molto su YouTube e sui social dei tempi e ci sono molti flat bartender, che, soprattutto dell'est Europa, che sono partiti col flare grazie a questo video. Sarà stato perché facevi flare, sarà stato perché c'era Red Bull come banner e tutto, però questo video era girato, è un ragazzo che, che ha avuto una carriera molto breve ma comunque molto importante e si chiama Adam, un ragazzo polacco di cui, con cui ho stretto una grande amicizia io mi ricordo che lui mi raccontava che aveva iniziato a far flare tramite quel video eh sì, sì, sì ma sono, penso di poter dire che ho dato là a molti, molti flare bartender dei giorni d'oggi eh, ma ognuno, me ne rendo conto soprattutto adesso parlando, parlandone facendo queste interviste nel podcast che ognuno di noi ha ispirato persone che poi sono diventati bartender tipo io ho avuto Pif che Pif era un, eh, un mio paesano però facendomi anche un esame di, cosci- esame di coscienza pensando anche io al passato oddio un po' cado all'indietro facendo, <ride> fa- facendo anche io un, un pensiero dico quando io me ne sono andato da Sassuolo cocktail bar non ce n'erano nella zona proprio del Modenese non, non c'era niente non dico ovviamente che sono nati cocktail bar a Sassuolo perché io ho iniziato a fare il barman però è un paese e molte persone hanno visto me iniziare con questo lavoro e sono sicuro che tantissime persone si sono ispirate a me poi da cosa nasce cosa sono completamente d'accordo, sono completamente d'accordo e penso che sono molte di più le persone che abbiamo ispirato e sì. che non conosciamo. Cioè, senza saperlo, sì. Sì, cioè, guardati per, per rimanere su questo argomento e aprire una parentesi, l'altro giorno sono andato a visitare un locale, non mi ricordo, e vedo uscire questo ragazzo che mi saluta, mi, mi, proprio, ciao Matte, e io dentro di me, come mi succede tantissime volte... Scusami, mi In pugliese a fare ciccazzi! Senza, senza vocali. E alla fine, per ci faccio due chiacchiere, si chiamava Luca, questo ragazzo, e, e sono venuto a scoprire che gli avevo fatto uno dei primi corsi in Flare Academy, quindi dove siamo arrivati adesso a parlare, e praticamente lui è stato bar manager del, del Donovan, che è il locale di Salvatore Calabrese, adesso è il responsabile beverage di Casa Cipriani a Milano, che un posto di livello super super alto e io ho due miei ex corsisti che lavorano al paradiso e uno è Tommy Bule e l'altro è un corsista che ho fatto in una scuola alberghiera in Valle d'Aosta e come si chiama? perché io ho il lead bartender del paradiso è un ragazzo che si chiama Federico Lombardi un ragazzo di Milano pieno di italiani pieno di italiani a paradiso Barcellona e io quando ci parlavo mi diceva fa pensa che se non fosse stato per te forse non avrei fatto questo lavoro perché quando io andavo alle superiori sei venuto nel mio alberghiero a fare un'esibizione assieme a Flare Academy tra le tantissime cose che facevamo dove io ho visto quest'altro lato del bar che mi ha fatto impazzire e chiudiamo la parentesi ispirazione perché sennò penso che potremmo non fermarci più um, comincio a lavorare in Flare Academy e qui mi cambia la vita mi cambia la vita perché incontro quello che penso sia stato il compagno veramente di di una carriera una delle persone a cui tengo più in questo mondo che è Riccardo Mastro Matteo perché abbiamo creato veramente una squadra, un team lui, io facevo flare, facevo il mio lui era già bravo, era già molto conosciuto su un famoso Italian Style di Ricky e ci siamo fatti tanti anni a farci gare assieme, andare a viaggiare assieme e ho cominciato a conoscere quello che fino a quel momento per me era il sogno, tra virgolette. Io sono, sono arrivato, cioè nel senso vi ho conosciuto, ho iniziato non a stare con voi, però dico a vedervi, a conoscervi in quel momento in cui eravate tu Ricky e iniziavi o tu o Ricky a portare a, iniziavate a portarvi dietro Alberto Carrozza oh. che cercavate cercavate in tutti i modi di formarlo perché vedevate questo grandissimo talento e quindi cercavate un po' di mi ricordo una volta forse eravamo in Slovenia mi ricordo che lui aveva fatto qualcosa e, e mi ricordo che tu proprio da o da fratello maggiore da papà gli fai guarda che se continui così non ti portiamo più te lo giuro però 
però in modo incazzato, in, in quel modo che mette a disagio le persone proprio, mi ricordo che gli, non mi ricordo né che era successo né cosa ave, aveva fatto, però tu gli avevi, mi ricordo che gli avevi, l'avevi bacchettato in questo modo e lì avevo detto, cioè lì avevo capito proprio che sia tu che Ricky ve lo portavate proprio dietro perché volevate che imparasse, volevate che si comportasse nel modo giusto, non, non, cioè che non era lì con voi per dividere le spese. Mi ricordo che, e infatti io lì mh, no, non ero invidioso, però dicevo, a me servirebbe qual- qualcuno che stia con me perché io come ho detto anche ne- in molte altre puntate il problema che ho avuto spesso io è che ero- sono sempre stato da solo che non ho mai avuto qualcuno lì con me vicino appunto perché io non ero a Milano ma ero a Brescia e in quel periodo che ero arrivato che vi ho iniziato a vedere era il periodo penso magari mi, mi dici tu se è giusto o sbagliato in cui Ricky sì era ancora il top però tu iniziavi già ad avere il tuo nome, iniziavi già anche tu ad avere i tuoi primi risultati nel senso di farti riconoscere, non eravate più quelli che erano con Ricky, ma eravate tu e Ricky, come, 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 in, quel, come in quello stesso periodo erano tipo Luca e, e Jonut, che è anche Jonut, sì. Ok, sì. continua pure. Eh, sì, diciamo che questa... Io con Ricky, io ho ricominciato a fare gali in maniera professionistica, proprio a livello agonistico, a settembre 2009. E... La prima gara che ho fatto con Ricky sono andato subito in finale, ma come ti ho detto, cioè non ero un, un ragazzo che avevo appena iniziato, perché se fate ben mente locale io ho cominciato a lanciare bottiglie nel 2001, qua si parla già del 2009, quindi cioè, ci sono già a sprazzi ma otto anni di, di base, no? E, però sì, quelli erano i periodi dove noi ci portavamo dietro Alberto, e di, di Alberto è bello perché ci voglio raccontare questa cosa perché fa morire da ridere. Praticamente andavamo in Flare Academy, c'era la Flare Room, tu arrivavi in Flare Academy e sapevi quando Alberto si stava allenando perché sentivi un rumore di bottiglie e tin classico, però a un certo punto sentivi pa, 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 pam che cadevano tipo 15 oggetti assieme e lì dicevi ok, è Alberto che si sta allenando. Perché non, non era ancora il periodo come oggi di movimenti a 5, 6, 7 oggetti, era ancora il periodo in cui gli oggetti erano ancora pochi e quindi i movimenti non erano ancora... Cioè, i movimenti sì erano difficili, però non erano ancora con così tanti oggetti. Allora, diciamo che erano i primi anni dove... erano gli anni dove cominciavi a tirare fuori qualcosa a 5 oggetti. Cominciavi. Sì, lo stesso periodo di cui abbiamo parlato con Gianluigi l'altro giorno. Esatto, che è, che è stato proprio quello che ha cambiato un po' il flair, secondo me, rispetto agli anni precedenti. E sì, lo portavamo indietro dietro, dietro con noi, ma io penso che sono, sono sempre stato cioè, così con tutti quanti, cioè, non, mi, non mi sono mai portato dietro uno per, per pagare meno in una camera di hotel, mi sono portato dietro delle persone, ne ho portate dietro abbastanza, mh, semplicemente per il piacere di condividerlo, perché io... Io avevo un sogno, quando vedevo i video all'interno della, dell'ufficio dove facevo servizio civile, cioè io nella mia testa dicevo io il mio sogno è andare a Las Vegas, non vincere, perché poi devi anche un po' essere realistico nel sogno per perseguirlo, ma eh, andare a Las Vegas e fare una gara da protagonista. Cioè non arrivare lì come una qualsiasi persona che basta che si paga un biglietto d'aereo e un ingresso a una gara e se la fa, ma arrivare lì e essere qualcuno. E tutti questi step di avvicinamento a questo sogno sono cose bellissime perché poi entri veramente in un gruppo, in una famiglia, cioè le gare, t- tante volte le gare in quegli anni lì si andava a farle per fare una gara sicuramente, per um, sfidarti con gli altri, per uh, misurarti rispetto agli altri, ma si andava a farlo perché si, si vedevano una valanga di persone che erano amici, cioè persone con le, che magari vedevi una volta al mese, ma quei due giorni al mese eh, cioè, ti valevano per tutto un mese di uscite. E, e questa è una cosa stupenda, ed è la cosa che ho sempre cercato di portare dietro assieme a me e far conoscere a tutte le persone che ho messo dentro. Anche è vero che, uh, adesso avvicinandomi ai 40 anni, sicuramente questa cosa qui si è... Uh, alleviata diciamo sono sempre stato uno che da un lato un difetto da un lato un pregio cioè, ti dice quello che pensa cioè, nel senso se tu stai con me e tu mi chiedi qualcosa io te lo dico cioè se tu fai una cosa fatta male te la dico e no, non, ti, non ti indoro la pillola si dice non ti indoro la pillola cioè, te la dico come te la devo dire 
E... Eh, mi ha detto già Luigi proprio l'altro giorno quando, perché abbiamo parlato tantissimo. Infatti, mi, mentre parlavamo, a un certo punto mi sono detto: fermati, <ride> facciamo partire la diretta e continuiamo a parlare. Perché veramente abbiamo parlato di mille cose. Pare che non lo vedo da tanti anni, però abbiamo parlato di mille cose. E mi ha detto che è una cosa soprattutto di noi italiani questa. Mi ha detto, so, detto che in Canada, ma in America in generale, viene apprezzato tanto di noi italiani, a volte in bene a volte, e a volte anche in male, il fatto che è molto nella nostra indole il fatto di dire quello che pensiamo o non aver problemi a dire le cose alle persone. Anche il fatto di muovere le mani o gesticolare mi fa che... Gli ha fatto un, per un periodo era stato fidanzato o è fidanzato, non mi ricordo, vorrei dire una cazzata che la ragazza che sta con lui gli ha fatto notare che lui in automatico, senza farlo apposta gesticola solo quando parla con degli italiani invece <ride> quando parla con altre persone non gesticola più perciò sì, questa cosa del, dell'essere diretti è una cosa che si attribuisce tanto a noi, a noi italiani io prima non lo ero per niente poi co- crescendo e maturando lo sono diventato anch'io perché mi sono reso conto che l'essere chiaro e fare quello che hai detto e soprattutto dire alle persone se fai questo succede questo e che tutti sanno tutto tutto preciso è quello che ti porta a vivere meglio che siano cose giuste o sbagliate però se tu fai quello che hai detto o comunque sei sempre chiaro e parli bene con le persone hai sempre meno problemi è vero sono completamente d'accordo ma io la vedo anche tanto cioè, per, per me come ho detto prima c'era una famiglia e quindi per me il, il chi stava nel mondo del flare erano amici, gli amici. E per me um, cioè, il valore dell'amicizia cioè, è importante. E io ritengo che il vero amico, quello vero, è quello che ti dice le cose come stanno. Anche se non ti piacerà. Cioè, se io prima di dirtelo so che quello che ti sto per dire non ti piacerà, e te lo dico lo stesso. Perché per me è questo il valore dell'amicizia. Cioè, tanto esserci tanto quando ci sono le cose belle e positive tanto quanto quando ci sono quelle negative da dire eh, ma magari quelle negative possono anche aiutare di più perché mi, mi è capitato o mi capita anche e mi dicono eh ma non va mai bene niente Io dico brother se vuoi ti dico che è bello dico, cioè, è bellissimo va bene continua così se sei contento se è questo che vuoi sentirti dire io te lo dico mi ricorda le mie, profe- le mie maestre delle scuole elementari che ne avevamo due mi ricordo quando facevamo tipo disegno alle elementari c'era la maestra di italiano e la maestra di matematica quella di italiano andava a fare tipo tutte e due alla cattedra andava a far vedere il disegno uno bello bellissimo bravo lo portavi all'altra eh non va bene questo va bene. così c'era la fila da una e dall'altra nessuno <ride> <ride> e però è vero cioè se vuoi sentirti dire infatti a me capita spesso soprattutto quando persone con cui non sono tanto in confidenza dico su e ti dico quello che penso cioè, prendi quello, quello che io, te, io se vuoi te lo dico però devi prenderlo come una cosa costruttiva non mi cambia niente cioè non, non ti voglio offendere tu, di, tu se, vuoi, se vuoi che ti dico che è bello e sei bravo te lo dico se vuoi una critica costruttiva che ti può aiutare a crescere è perché mi sono ritrovato a fare questo pensiero perché spesso questa è una cosa che mi capita da tantissimo tempo cioè da tanti anni mi capita che le persone mi dicono che rispondo male e io tra me e me dico cavolo ma io cerco sempre di essere gentile e magari non mi rendo proprio conto io del tono che ho quando parlo con una persona invece mi sono reso conto soprattutto in ambito lavorativo che quando io prendo di mira una persona quando questa persona si sente attaccata da me o comunque bacchettata da me in, in tutti i modi mi sono reso conto con l'analisi fatta da altre persone che io rompo le palle a qualcuno o sto addosso a qualcuno quando ci tengo a quella persona se, per, e me ne sono reso conto io su di me ma me l'ha fatto notare altra gente se a me di te non interessa io non ti considero proprio che io, vedo, io vedo che tu fai una cosa sbagliata e non ti dico niente è perché non me ne frega un cazzo capito? non mi interessa e ti lascio fare invece quando sono lì a bacchettarti dico fai così, fai così, fai così è perché, è perché invece ci tengo che tu migliori ci tengo a farti fare bella figura e farti crescere sia nel bar che nel modo di comportarsi nel modo di essere vabbè torniamo, torniamo a te è eh, un po' guarda mm. stai parlando della community del sì, fatto sì, sì, di diretto sì. e, e quindi abbiamo cominciato a portare in giro Alberto ma non portare in giro è brutto cioè si allenava con noi e quindi cioè, andiamo tutti quanti assieme no? lavoravamo in Flare Academy e, e cominciamo un po' a rappresentare Flare Academy poi Alberto si è andato a fare la stagione a Vanilla mm. 
non mi ricordo ora che anno era, l'ha raccontato Giorgio, perché poi da lì... 2000, 2014. 2014? Mm. Sì? Eh? So. No, no, 2013. Ah, ok. Perché 14 ho iniziato io al Vanilla, allora avevamo fatto... Giorgio Alberto insieme abbiamo fatto 2013 che infa- era il mio ultimo anno a Riccione che infatti quell'anno dovevo andare ancora io però dicevo no a me piace così tanto Riccione perché devo venire a Gesù vabbè <ride> e, va, Vanilla torna e quando torna invece di tornare a Milano decide di trasferirsi in Australia e quindi da lì eh, ci siamo ritrovati io e Ricky Ricky se non ricordo male ora non mi ricordo bene in che anno ma era più o meno alla fine della sua carriera perché, perché mi ricordo che anch'io... Non è magari il periodo del bar o cose così? Del? Del periodo in cui si era aperto il bar o cose del genere. Bar, però non proprio, bar. forse un po' dopo, però ci tenevo a fare un piccolo appunto su, su Alberto, che a livello di talento e di facilità di movimento, anche di... di Uh, non, non dico mentali sì stile non dico di metodo di allenamento perché è la cosa in cui era deficitava però Alberto era veramente un, un flair bartender Alberto Carrozza si chiama questo ragazzo se volete cercare sui social sicuramente lo trovate non so se, trova, se troverete tante cose sul flair sul suo profilo però è così Luca esattamente lui Alberto era eh, cioè pensando tipo metti caso che Alberto fosse rimasto e avesse, avesse preso un po' la mentalità di spingere. Secondo te, al giorno d'oggi sarebbe stato, a, a mio avviso, sarebbe stato di pari livello a Giorgio Chiarello? Tu che dici? Di pari livello o in alcune cose anche migliore? Tu che dici? Um, Alberto tecnicamente era più forte di Giorgio. Parlo proprio, proprio dal punto di vista tecnico. E Giorgio... Giorgio, e qui chiudiamo la parentesi perché Giorgio, io ehm, faccio un passo indietro, scusatemi. Nel mondo del flare ne ho visto una valanga di flare bartender, cioè, mh, ho, ho fatto i primi corsi a veramente tanti dei ragazzi che seguite, cioè se hanno visto il flare la prima volta che l'hanno visto sono stato io a spiegargli come si tira uno shaker da una mano all'altra. E, tutti bravi, potenzialità, chi di più, chi qua ma è come nel calcio cioè, nel calcio quando nasce un talento nasce un talento e, e Giorgio Chiarello è quel talento in più cioè, è come è uno di quei talenti che penso nascano una volta non so ogni quanti anni perché ha quel quid in più quindi cioè, secondo me Giorgio Chiarello è difficilmente paragonabile a, per quanto riguarda talento puro è come Cassano solamente con un po' meno brufoli in faccia e un po' più cervello <ride> e, um, Alberto però era eh, Alberto aveva le potenzialità per spaccare sul serio per spaccare sul serio però poi sai neanche Alberto aveva brufoli magari un po' meno testa di Giorgio quello sì e um, da lì uh, devo cominciare a ricreare quello che era il flare team e eh, io ah, perché in quel periodo lì eravate il team di Flare Academy andavate in giro a fare le gare tu non insegnavi nel corso base? insegnavo nel corso base e quando Riccardo non si era aperto il bar, mm. il bar mi hanno spostato a me a fare il Flare ma i corsi di Flare non erano così tanti come il corso base quindi facevo un po' uno un po' l'altro ma quello che ci ho tenuto sempre io io sono una persona che è abbastanza tra virgolette aziendalista quindi cioè, ci tiene che, non, che le cose non vadano bene solo per se stesso ma vadano bene anche per, per l'azienda quindi io ho sempre spinto per far crescere la figura del Flair in generale all'interno di Flair Academy non solo nei corsi non solo andare a fare le gare ma proprio nel, cioè, dare un peso specifico differente al Flair in Flair Academy Tant'è che durante il periodo che sono stato là ho organizzato tante gare di mixology, cioè ho fatto un bel po' di cose a livello di organizzazione, perché come vi ho detto prima non mi piace sentire la testa che tocca il tetto, quindi cerco sempre una scappatoia per imparare qualcosa di nuovo e mettermi alla prova su qualcosa di nuovo. Lì devo cominciare a creare il flare, il, di nuovo il flare team, perché Ricky c'era molto meno, Alberto se n'era andato è rimasto solo io, adesso c'è una cosa che non voglio fare è stare solo. 
E allora a quel punto comincio, oh, non mi ricordo precisamente che anno era, però credo che ho, forse deve 14, essere 14, 15, fine 16. del 13, secondo me era fine del 13, perché ho portato Giorgio in Italia, ci ho portato, attenzione non ho portato nessuno, ci è venuto lui, però come vi ha raccontato lui, cioè, mi ha chiamato, mi ha detto, oh, ci siamo sentiti che lui era in Australia, e gli ho detto Gio come va, come non va gli ho detto che la situazione non gli andava benissimo tra virgolette cioè che non si stava trovando così bene sì, come nella, si nella, nella sua puntata abbiamo raccontato bene la, parte del, la sua parte in Australia tutto quando. quindi anche se siete interessati vi, eh, and- esatto. vi andate indietro nella puntata di Giorgio Chiarello e gli sentite tutta la storia dettagliata di Giorgio comunque lui in Australia non gli sta andando tanto bene tu vi siete sentiti e l'ho fatto, gli ho detto, guarda, se vuoi venire qua, c'è posto per allenarsi, qualche lavoretto lo si trova, quindi vieni pure. Nel, in quel momento c'era anche Enrico, c'era Emanuele Perrone, Facchi cominciava a vedersi. Il nostro quindi, pirellone. Il nostro pirellozzo. E quindi diciamo che si comincia a ricreare le basi di un flair team. È venuto fuori un bel gruppetto, però poi magari il livello di flair era ovviamente molto più basso, però eravate di più e molto, tra virgolette, molto più divertenti, o no? Cioè, era, era un bel gruppo, bello ignorante, o no? Ti, guarda, ti confermo perché eh, eravamo arrivati ad allenarci in quegli anni lì, 2013, 2012, ho cominciato a far fare nel 2014, quindi siamo sì, più o meno 2014, ci siamo ritrovati ad allenarci in quegli anni lì, eravamo io, Giorgio Chiarello, Riccardo Mastro Matteo, Uh, Enrico Fiore, Emanuele poi c'era un altro ragazzo che si chiamava Marcello Pane Bianco che veniva a allenarsi anche lui che era, era, era molto particolare ah White, chiamava, White veniva, White, veniva, eh, veniva, veniva in non lo sapevo, sapevo che lui era tipo no non era di, di, di Saron lui era di no di una, del sud di un paesino sud di Milano però okay. si allenava da solo però spesso e volentieri veniva e quindi era un po più, un, c'era un bel team tant'è che e a un certo punto uh, cominciando a parlare con i proprietari dell'Ula Palusa che conoscevamo bene mi viene un'idea no? loro ci parliamo con Fabricio e Fabricio mi dice ah cavolo mi piacerebbe fare una cosa come fanno a Roadhouse qua in Italia non c'è io ero già abbastanza inserito nel mondo delle gare e, e quindi gli dico va bene creiamola io ci metto la mia parte, la mia esperienza, la mia organizzazione, tu con Flare Academy ci lavori già abbastanza bene, prendiamo i tappeti e postazioni e organizziamo questa gara. Io ho detto però servono gli sponsor, cioè serve un po, di, un po' di soldini per organizzare una gara. Lui si è pensato a trovare gli sponsor tramite, il, tramite Lula Palusa e da questa chiacchierata nasce il Lula Palusa Flare Championship. Parliamo del uh, non il primo Lula Palusa perché c'era già stata una volta, tipo nel 2008, una gara sì. per, a Lula Palusa. Però il Lula Palusa che tutti i flare bartender di oggi, che fanno flare da più di un anno, conoscono. Il primo Lula Palusa che è stato fatto, che infatti negli anni dopo è diventato più bello a livello scenografico. Però il primo Lula Palusa, un po' più tra virgolette spartano. L'avevo organizzato, sì, Matteo e Lula Palusa, cui io, Facchinetti, Fer- eh, anche Ferrante, Fiore, eh, Perrone, mh, anche Chiarello, che poi Chiarello avrebbe fatto comunque la sua strada con altri palcoscenici, però tanti di noi, anche Daniele Estrate, si sono fatti un nome e sono, han, hanno avuto la possibilità di avere un palcoscenico fisso che gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra e soprattutto crescere, perché come ti, faceva, come ti fa crescere fare una gara in un ambiente del genere perché se fai una gara davanti a solo fra il bartender ti cresci in un modo cresci comunque però fare una gara davanti a così tanta gente e così, è così vicino alla gente Lulla Palusa era un posto che se sbagliava un movimento probabilmente andava addosso a, a, la, andava a finire addosso a un cliente cioè a me, è, a me è capitato di clienti che mi sono passati tra me la postazione mentre io facevo la gara che mi ricordo, eh, però capitava perché ovviamente la gente non lo sa come funziona ma magari neanche pensano che siamo lì a fare una gara però capitava perché c'era postazione e tu tra la postazione e, tra la postazione e te 
praticamente c'era un metro o due metri in base a che movimenti stai facendo però poi di fianco a te a destra c'era la porta per andare in bagno e, e capitava di gente che passava proprio tra te la postazione tranquillamente andando in bagno però comunque questa gara qua la prima edizione infatti a cui Matteo non ha mai partecipato perché Matteo era il presentatore sì, eh, sì, per organizzatore ero fondamentalmente. Eh, ero sì, scusa, punto... presentatore sì, e, no, e organizzatore. Anche presentatore, ma ero sostanzialmente il punto di riferimento per il mondo del flair. E eh, lì è stata la prima volta che ho organizzato una gara di flair uh, in maniera più seria. Diciamo che era organizzata da te, però tu rappresentavi il Flair Academy. Perciò. È come se Flare Academy avesse detto sì, facciamo questa cosa, l'hai tirata fuori tu. Hai utilizzato il nome di Flare Academy e Flare Academy ha detto sì, lo facciamo noi tutto, però gestisci tutto tu. La sì. gestisci da te. Sì, sostanzialmente quello che mi è stato detto è esattamente quello. Ci cioè, ho detto, ora se vuoi farla, farla, ma sono assolutamente straccazzi tuoi. Non, non ne vogliamo noi ci mettiamo niente. il nome e i soldi, non no, lo so no, se no, abbiano messo no, soldi. Magari hanno, capiti, me- hanno messo... Eh, hanno messo la postazione. Magari hanno, avranno messo anche qualche contatto a livello di sponsor che tramite loro, non lo so. Sì, sì, sì. Allora, la, è, è andata così su Lula Palusa Flare Championship, perché all'inizio era nata come una... Tutti i mesi, al primo anno abbiamo fatto tutti i mesi una tappa all'inizio era infatti è una cosa che avevo de- ho detto sia con Bosco che ho detto in ogni puntata parliamo di Lula Palusa che inizialmente la facevamo di martedì e infatti poi andando avanti Lula Palusa abbiamo, eh, sono state messe a posto le varie cose che poi dopo dal martedì siamo passati al venerdì appunto perché così la serata era più bella comunque si sì, finisce pure e, um, Lula Palusa eh, è nato con la voglia di fare un qualcosa in Italia la voglia di dare al mercato italiano che era pieno di flare bartender pieno anche di gare perché cioè, c'erano i flare tour ce n'erano veramente una valanga di gare cioè, io per, per darvi un, un metro io non sono cioè, sono stato uno che nelle finali ci arrivava praticamente sempre anche in quelli un po' più difficili mi riuscivo sempre a piazzare ma non sono mai stato uno da, da podio l'altro giorno ho fatto, ho fatto un conto e io Diciamo, diciamo magari che eh, la puntualizzo io questa cosa perché magari tu non la dici hai avuto il tuo periodo in cui sei stato tra, tra i più bravi però non vincevi però poi hai avuto anche tu il tuo periodo che è arrivato un pochino dopo magari per quella che è di solito la carriera di un flare bartender però anche tu poi dopo hai avuto il tuo periodo in cui ti sei tolto le tue soddisfazioni hai vinto le tue gare e tutto tra l'altro la tua prima gara vinta c'ero anch'io che ho fatto secondo posto ok e niente quindi sì Eri, perché me ne sono reso conto soprattutto di Gianluigi, ma ci ho pensato riascoltandomi la puntata, che è stato anche, è stato anche fin troppo umile nel raccontarsi. Tipo ha detto ho vinto i mondiali IBA, sì, però quell'altro si era ucciso, se no vinceva lui. E eh, ho vinto questa, sì, però lui è andato male. Porca puttana. Cioè, adesso ripensandoci, ripensandoci a, riascoltandomi la puntata, dico cavolo, devo dire, no, hai vinto, sei tu il campione del mondo, capito? No, quella gara hai vinto tutto, lo sei meritato. Però è stato, è stato anche troppo umile nel, nel raccontarsi. Perciò, sai, penso, penso che se, se tu senti parlare di una qualsiasi persona come me, come Gianluigi, c'è cioè una persona che ha fatto il flare in quei tempi e, e che ha vinto, perché poi cioè, anche io ho vinto, eh, non è che non ho vinto, me lo sono portato a casa le mie, le mie cose, eh, non, c'è, non, non troverai uno che si vanta di aver vinto qualcosa perché era proprio un concetto diverso il il fare le gare rispetto a quello che c'è adesso comunque tornando all'Udapalusa creiamo l'Udapalusa lo organizziamo io ero abbastanza tranquillo che avesse un buon seguito perché avevo un buon nome nel mondo del flair cioè nel senso mh, avevo tanti amici e sapevo che, erano, che era un ragazzo che, fa, che gli piaceva fare le cose fatte bene no? e che si impegnava e chiamava tanto il flair e prendo organizziamo questo Udapalusa facciamo il primo anno le prime tappe Arriviamo alla finale, no? Quindi erano nove tappe più la finalissima, mi sembra. Arriviamo alla finale. È stato, è stato bellissimo, però, Lula Palusa. Io, forse di quella prima edizione, io sono stato quello che ne ha. Cioè, ho anche la presunzione di dirlo. Io sono stato quello che ne ha tratto di più. Non, non... Anche dai risultati, sì, non ho mai vinto, però diciamo che se tu nella prima edizione dell'Ula Palusa, di, di, tutte le prime, cioè, di tutte le prime gare e la gran final che tra l'altro io le ho fatte tutte quante le gare se tu devi scegliere a mio avviso se tu devi scegliere una persona un flare bartender che ha preso più notorietà o ha preso più esperienza o è cambiato maggiormente penso di essere io in quella prima edizione sì 
Assolutamente sì, e ti dico anche il perché secondo me. Tu hai fatto... Eh, tu era quell'anno dove lavoravi a Vanilla con Giorgio, Daniele e tutti quanti, vero? Sì, è stato il mio primo anno, sì. Ok, in quell'anno lì, io me lo ricordo, eh, mi ricordo proprio che arrivavano giù con la macchinata dal Vanilla. Con e... la mia macchina dal Vanilla. <ride> con l'autista dal Vanilla. E eh, voi... Mh, Magari non vi allenavate la routine come se la potevano allenare tutti gli altri in flare room, ma voi facevate flare ogni sera di fronte a delle persone e la cosa diversa vera è rispetto magari a qualche mese prima la sicurezza con cui salivate in stage, cioè tu salivi in stage non con la paura di fare una gara, non con l'ansia di sbagliare, tu salivi in stage facendo nient'altro che ripetendo quello che facevi tutte le sere a lavoro e questo si vedeva in una maniera chiara chiara ma proprio la palissiena direbbe Lino Benfi giuro ho, ho i brividi guarda i brividi perché sì, giuro mi, mi, di, <ride> mi divertivo un sacco cioè, era, ero, avevo veramente la gioia di venire e mi divertivo un sacco non aspettandomi niente perché nella mia testa c'era il fatto non mi alleno da un mese, non mi alleno da tot quindi non potrà mai andare bene e invece i migliori risultati che ho avuto sono sempre stati quelli quando, come ho detto anche in un'altra puntata quando, no, quando non mi allenavo quando ero in giro e, arriviamo a fare la finale della Palusa e da che è partita così? Fa, facciamo e proviamo praticamente eh, guardo la line up cioè quindi chi, chi si è qualificato e, e i nomi delle persone che c'erano erano degni di una delle world final più difficili e più importanti al mondo. Cioè, quindi avevamo letteralmente creato, perché poi sono queste, le, cioè, sono queste le cose che fanno sì che una gara diventi grande e importante, i grandi nomi che ci partecipano. È chiaro che se tu vai a vedere eh, Bisceglie contro Crotone o vai a vedere Juventus Milan, è quello che fa grande una partita, un campionato, chi, li, chi lo gioca quel campionato. E in quel campionato giocavano veramente i migliori da tutto il mondo. E eh, da lì... Eh... No, la prima, la, la, la prima grand final del Lula Palusa, che poi cadeva a novembre, sì. con pochi giorni dopo la finale del Roadhouse, non, è... fatto. non fatto a caso, però è stata la stessa gara, sì. se non mi ricordo male. Adesso i nomi precisi non me li ricordo, però mi ricordo che è stata esattamente la stessa gara. Magari con... con... Tempi diversi, nel senso di erano diverse le tempistiche delle esibizioni, però la gara è stata esattamente la stessa. Ne, in finale da noi quanti, a Lula quanti erano? 8? 8. Sì, le, le... 10. forse 10. Vabbè, dei, dei primi 10, cioè comunque l'undicesimo era uno che di solito la gara la, uno che di solito la, gara la vince. Diciamo che eh, l'undicesimo di quella finale poteva tranquillamente essere uno che aveva vinto una qualifica. Era veramente, cioè io sono rimasto, lo, cioè, non ho la pelle d'oca ma lo sto sentendo più fisicamente come ricordo, è stata una delle cose, delle soddisfazioni più belle, più belle che ho avuto nel, nel flare in generale, non nella mia carriera perché essere riuscito a portare nella mia città, in, cioè nella mia città a Milano, in Italia, una gara a tappe che fosse così tanto apprezzata e avere una finalissima perché poi per avere una finalissima così con così tanta gente forte vuol dire che tutta questa gente bene o male nell'età era venuta, quindi ogni gara che è stata fatta aveva dei nomi, è stata una soddisfazione tremenda, cioè veramente importante. Cioè, importante, Lula, importante. Cioè, in, in quell'edizione lì avere Rodo nella quali, in, una, in un mensile era una roba normale, cioè non è che c'è Rodo e era chissà ogni, ogni mese c'era Rodo ogni, cioè non ogni mese però quando era qua c'era Rodo c'era Luca Valentin c'era Omar Kotomek Stifa sì, vabbè no, nomi, nomi importanti comunque erano all'ordine del giorno infatti sì. penso che Giorgio quell'anno lì l'ha vinta una forse o no non mi ricordo forse sì una una sì l'ha vinta no la prima aveva vinto non mi ricordo voglio dire una cazzata vabbè comunque il livello era altissimo e ci tengo a dirlo proprio io no, eh, io in quel momento lì ero tra i fair bartender di livello medio alto, quelli che vanno sempre in finale nel mensile e che fanno la loro che sono lì, che in finale fanno bella figura sia bella figura che brutta figura dipende da come, da come gli gira però è stato bello perché in quell'edizione lì 
che tra l'altro mi ricordo che c'era Gianluigi come, Gianluigi come giudice e Adam mi ha dato una ginocchiata nei coglioni <ride> <ride> che Uh, Beh, io ho rotto il naso a Daniela. Uh, ci sta. <ride> e, e mi ricordo che in quell'edizione lì io sono stato l'unico, ma proprio l'unico dei ragazzi tra. Perché infatti c'erano super nomi e c'ero io perché era capitato in un'edizione che i primi tre nomi, eh, i primi tre nomi si erano qualificati, si er- erano già qualificati. Io ero andato bene in gara e mi sono qualificato quarto. E praticamente ho avuto, ho avuto accesso io alla fine, alla, ho avuto accesso io alla Grand Final e dai video che poi sono girati sui social, da come ero stato festeggiato, che eh, mi avevano preso sulle spalle, mi, mi picchiavano, mi lanciavano e alla fine quello che era passato su, sui social era che avessi vinto io la gara. <ride> <ride> perché poi dopo eh, annunciano il quarto mega casino annunciano il terzo secondo primo uguale però il festeggiamento grosso era stato per me che ero arrivato quarto eh, se me lo ricordo ancora eh sì eh sì eh sì mi ricordo bene anch'io mi ricordo luci colori Carmine di Goa comunque ragazzi non l'ho più fatto ma come speaker ero veramente una bomba <ride> ma ti vorrei chiedere che ci penso adesso che ne parliamo quell'anno lì quanto ti è pesato non partecipare? Tantissimo, 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 anche perché in quell'anno io, io nella mia carriera ho avuto due routine veramente forti. Una, quella che penso che c'è, c'è presente, no? Con Giorgio parlavate di quando tu senti una musica e la colleghi subito a un flare bartender e una era quella dove ho usato la musica di Step Up. Che... Eh, step up non lo so, però era 3 and 4 quella? No, quella, no, era quella. quella con cui facevo il team bottiglia mm. quella di sento, T-Pain se la sento mi viene in mente se la sento mi viene in mente sì. e, e quella rutina veramente forte e non ho potuto farla vedere, sì comunque era cioè, era la stessa era un'altra parte della stessa routine, comunque anche quella lì era no, comunque eh, Luca eh, ti stai sbagliando perché stiamo parlando dell'edizione prima Chiarello fece secondo alle finals, ma in un altro Lula Palusa. Il primo, primo Lula Palusa, Chiarello, penso che entrò nella Grand Final, ma sono sicuro che non è rientrato nei primi tre. Adesso non mi ricordo precisamente neanche chi ha vinto, forse tu ti ricordi chi aveva vinto l'overall e tutto. Tomek? O Tomek o Steve. Ok, Io stavo per dire Rodo, perciò non lo so. Quindi o Tomek o Steve avevano vinto, però eh, non Chiarello, perché in quel momento il suo livello non era ancora abbastanza per poter andare a per poter superare certi nomi comunque primo anno del lula siamo arrivati poi e poi c'è stato un altro grosso switch e l'altro grosso switch è stato appunto um, non dico che è stato dovuto al fatto che non potevo fare lula palusa perché organizzandolo non lo puoi fare chiaramente sono stati altri motivi dietro um, però l'anno successivo non sono più stato io a organizzare Lula Palusa e ho potuto finalmente fare la mia routine a Lula Palusa perché lascio Flare Academy. Lascio Flare Academy perché uh, mi arriva una proposta. Ecco, ci, ci tenevo a dirlo io: non è che hai lasciato Flare Academy per motivazioni importanti, ma più che altro perché ti è arrivata un'altra proposta che ti dava la possibilità di crescere in modo esatto. molto grande. Esattamente, esattamente. E, mi arriva la proposta di fare praticamente da uh, manager mh, per la nuova apertura di European Bartender School Milano. E, uh, cioè, ci spieghi alla, velocemente, senza fare la pubblicità, cioè nel senso non, non illustrandola come pub, pub, una cosa pubblicitaria, però farci capire che cos'è IB, European Bartending School. European Bartender School è il franchising con più scuole al mondo. Uh, penso che abbiano oltre 40 scuole in franchising sulla, uh, al mondo in, diversi, in tantissimi posti, città, nazioni e è una scuola che ti dà l'opportunità di fare un corso di un mese di conseguenza ti dà l'opportunità loro la vendono molto come una vacanza studio in poche parole perché poi effettivamente ti diverti tanto eh? però mh, impa- dipende da chi sono i tuoi istruttori perché poi io dico sempre cioè, tanta gente mi chiede dove posso andare a fare un corso e gli rispondo sempre alla stessa maniera non guardare dove lo fai guarda chi ti insegna perché poi è quella la cosa importante 
però un franchising, il franchising di scuole più grosso al mondo con oltre 40 sedi nel mondo che propone pacchetti di corsi che durano un mese tutti i giorni dal lunedì al venerdì con tanto di compiti tra virgolette a casa cioè quindi tu per, praticamente per un mese sei totalmente full immersion nel mondo del bar sia in aula a imparare sia quando vai a casa a studiare perché da studiare ce n'è veramente tanto tanto questo ero più bartender school e mi viene mi capita questa proposta e ci tengo a precisarlo perché poi sai ehm, bisogna fare dei sacrifici nella vita io ho sempre detto soprattutto se vuoi crescere se vuoi migliorare io sono andato via da una scuola con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di X per andare in European Bartender School a, a, mi sono aperto una partita IVA ah, e i soldi che fatturavo quindi attenzione non sono quelli che poi mi mettevo netto in tasca erano leggermente meno di quelli che prendevo netti dall'altra parte quindi per crescere come quando mi hanno dato l'opportunità di fare il bar manager per 1000 euro al mese che è un'eresia, un se fai il bar manager devi prendere più soldi, stessa cosa mi è successo qua, mi hanno dato l'opportunità di fare un manager, ma sono stato io ad accettare il fatto di prendere meno soldi, perché mi ha dato la possibilità di crescere, e quindi faccio uh, passo in IBS, IBS è stata una parte fenomenale, della... ho fatto tre anni e mezzo in IBS ed è stato veramente fenomenale, Infatti di, di quel periodo lì, mi ricordo, in quel periodo lì io e te eravamo molto in contatto, cioè col, pass- col passare degli anni poi comunque siamo arri- in quel momento lì soprattutto eravamo molto in contatto e mi ricordo che avevi chiesto anche a me di farne parte, sì. non da subito, però dopo poco tempo avevi chiesto anche a me di farne parte. Io in quel periodo facevo ancora eh, il magazziniere, lavoravo a scuola, lavoravo alla quality dove lavoro ancora ora, e non, inse- non come adesso, ai tempi insegnavo nel corso base, quindi facevo il magazziniere, lavoravo alla quality la sera, oltre ad allenarmi e poi facevo il bartender nel, nel weekend. Mi ricordo che anche tu mi avevi fatto questa proposta, però per me era praticamente impossibile perché dovevo veramente lasciare tutto e avrei dovuto stravolgere completamente la mia vita, oltre a questa cosa della partita IVA e tutto, e non, non, era, non, non potevo farlo. Sì, no, eh, diciamo che non, sare, non, non eri nelle condizioni, però sì, ti avevo contattato perché perché io ci tenevo tanto io, cioè, io mi ricordo che quando ho preso questa posizione quindi avevo dei ragazzi sotto io gli ho sempre fatto un esempio perché poi il ruolo di istruttore ci sono mil- tantissime scuole ce ne avete già parlato anche con Matteo e il ruolo di istruttore mh, non è un ruolo tanto leggero cioè Enrico se vi, eh, se vi ricordate se non andatevela a sentire quando ho cominciato a fare l'istruttore in Flare Academy prima che cominciasse a proferire parole in un corso sono passati mesi mesi prima che potesse dire qualcosa e io dicevo tutto que- dicevo questa frase ai ragazzi che venivano ai miei istruttori gli dicevo voi pensate fate una riflessione un, co- un corso in European Bartender School costa 2000 euro 2000 rotti euro e pensate quanto sudore quanto culo si sono fatti i genitori di quei ragazzi che vengono qua oppure quanto culo si è fatto sto ragazzo che magari si è andato a fare la stagione estiva lavorando 14 ore al giorno per mettersi da parte i soldi per venire qua a imparare qualcosa quei 2000 euro sono 2000 euro che uh, questi ragazzi che si sono sudati o i genitori di questi ragazzi che si sono sudati stanno investendo dandoli in mano a noi e dobbiamo cercare di ridargli indietro nella miglior maniera possibile questa è sempre stata la mia idea ottica e il mio messaggio a, a tutti i miei istruttori e comunque il periodo di, di European Bartender School soprattutto se parliamo di Luda Palusa è stato un periodo veramente molto 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 figo per me molto figo perché uh, i, i corsi che avevamo erano sempre pieni ma cioè, cioè abbiamo avuto un corso a febbraio dove eravamo 36 persone alla mattina e 35 la sera quando io sono andato a fare la gara a Lula Palusa, perché poi chiaramente c'erano le gare di Flair, io, io Enrico e anche Michele Colella cioè, partecipa, li facevamo come, come competitor le gare e quindi chiaramente invitavamo tutti quanti a vedere la gara di Flair. Cioè, tu immaginati quando io sono salito, guarda questa cosa me la ricordo, finale, 
qualifica va tutto bene finale arrivano i ragazzi in finale perché nella qualifica magari non venivano tutti e io avevo 70 alunni 70 dentro Lula Palusa 70 alunni dentro Lula Palusa ti riempono tre quarti dell'Ula Palusa la parte, del banco, la parte che copre il banco bar dell'Ula è completamente occupata da, da questi 70 pazzi scatenati e, e, e prendo mi ricordo che faccio la finale parte 3, 2, 1 go, faccio volare un tovagliolino non faccio niente di che ad un certo punto prendo uno shaker me lo lancio dietro la testa guardo avanti il pubblico e sento un boato che ma lo stesso boato che c'è, avuto la, che c'è stato in Argentina oggi, che ha vinto la Coppa del Mondo, c'è una roba insensata. Che c'è stato a Napoli oggi, volevi dire. Sì, più o meno. E una cosa veramente insensata che mi ha messo quasi in soggezione. Difatti mi ricordo che quella gara non mi è andata tanto bene perché cioè, quel boato così forte per non aver fatto nulla mi ha totalmente deconcentrato e destabilizzato. Io mi ricordo che mi era capitata la stessa cosa, forse nella stessa gara proprio con quei ragazzi, che eh, io avevo fatto non mi ricordo che cosa e poi do, eh, nel mentre il mio tovagliolino era appoggiato sul bancone perché nel fare una gara di solito le prime cose che si fanno è appoggiare un tovagliolino sul bancone perché è il tovagliolino dove poi tu andrai a servire il tuo cocktail e mi ricordo che il mio tovagliolino dalle vibrazioni create dalle urla di questi ragazzi era scivolato fuori dal bancone per farli capire sì sì sì, sì no, era, era fighissimo era, era proprio bello un'emozione bella bella e quindi faccio questo primo anno in EBS che è stato veramente bello perché per la prima volta ero letteralmente il manager di una scuola quindi la gestivo nell'80% la gestivo poi c'era uno dei proprietari due soci inglesi un italiano Fabio Milani che veniva una volta ogni due settimane più o meno Sì, Fabio aveva, un... aveva comunque le sue cose da fare perciò non è che contribuiva attivamente questa era l'impressione che avevo io Aveva il corso di caffetteria da chiudere in Milani per facchinetti questa e anche per fiori. Comunque, quindi avevo la scuola in mano, io la gestivo io e tutto quello che succedeva era sotto la mia responsabilità, ma la responsabilità voleva anche dire sotto la mia idea di eh, sviluppare la formazione. E eh, sono stato tutti molto soddisfatti. Tant'è che alla prima convention, e io penso che forse sarà stato poco meno di una, forse dieci mesi, dieci o dodici mesi, bene o male. Perché essendo, essendo un franchising, eh, IBS fa anche quelle convention come fanno le grandi aziende in cui viene premiato, il, ci vengono dati tutti i premi, tutte le cose, perché... In IBS, infatti mi ricordo che avevo inserito questa cosa in quality mm. perché l'avevo vista in IBS, il fatto di... Senti, ma perché, perché mi ricordo che in quel periodo lì io insegnavo nel corso base mi... e alla fine del corso ci trovavamo sempre io e, 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 i, e i proprietari della quality che ci dicevamo secondo te cosa c'è da cambiare, cosa c'è da migliorare, Ai ragazzi, i ragazzi non li vedo bravi in questo, di qua... Eh? E io mi ricordo che ci stavo già pensando io, però poi l'ho visto me ne avevate parlato voi e dico cavolo ma sarebbe, sarebbe una cosa perfetta fare un feedback di un feedback di gradimento anonimo così noi vediamo così uno non si fa problemi a scrivere perché tanto non sa che l'ha scritto lui e in questo modo tu sai che cosa si può migliorare e il corso è troppo lungo il corso è troppo corto facciamo poca pratica facciamo troppa qualsiasi cosa e da lì ti puoi migliorare però ovviamente il franchising di BS facendo questa cosa invece poteva stilare una vera e propria classifica di di qualsiasi cosa sui, sui trainer e sulle scuole esattamente esattamente ci poteva eh, stilare una vera e propria classifica per noi facciamo fare questo questionario di gradimento totalmente anonimo e lo mh, poi lo, lo scannerizzavamo e lo mandavamo alla sede centrale la sede centrale prendeva tutti questi test e immaginate cioè, se vi ho detto che mh, c'era corsi comunque da 40 persone che giravano al mese lì dentro, che stavano un mese là dentro, quindi non è solo una prima impressione, una reale impressione. Per tutto il mondo, e, come ogni franchising, ogni grossa azienda, fa la convention annuale, no? dove si rivedono tutti, ti spiegano le nuove, come cavolo si dice in italiano, i growth play, i piani di crescita, i piani di, di miglioramento, e a questa cena chiaramente a questa convention che durava tre giorni davano anche gli awards alle scuole quindi la scuola 
migliore, la scuola più esteticamente più bella, la scuola che ha fatto più innovazione, davano tantissimi premi e uno di questi era anche il premio chiaramente come miglior istruttore, miglior istruttore di tutti gli istruttori di BS, di tutte le scuole di BS e quindi si parla di... Questo il premio istruttore dell'anno lo conosco perché, ma il premio più ambito qual era? Eh, da, da chi lavorava era il premio di best instructor okay. senza ombra di dubbio tant'è che non eh, c'era tipo miglior scuola o miglior sì, sì c'era miglior scuola eh, ma la miglior scuola non era valutata ehm, io eh, per quello che sapevo della valutazione la miglior scuola non era valutata solo in base a come veniva fatta la formazione era valutata in base a come veniva fatta la formazione come venivano gestite le uscite come venivano fatte fare le attività quindi a tutto quello che era la la journey il viaggio tra virgolette di tutte le persone che andavano lì in in quel mese lì ostello c'erano tanti punti io penso che quello che mi è sempre importato a me fa lavoro Faccio l'istruttore, lavoro in un posto che si chiama School e quindi quello che è la più, cosa più importante è la formazione. Quindi senza ombra di dubbio il premio più ambito era quello di migliore istruttore dell'anno per, e anche perché era un premio che si dava su una base di 300 persone, che c'erano 300 istruttori. E l'unico metodo di valutazione che c'era erano effettivamente i survey che compilavano i moduli che compilavano alla fine del mese tutti gli studenti. E c'era questa cena, io mai e poi mai pensavo infatti l'ho detto che è stata la vittoria più bella perché chiaramente poi quell'anno ho vinto il premio come migliore istruttore dell'anno è stata la vittoria più bella perché è stata la vittoria più inaspettata ma, per, ma ovvio cioè cavolo ra, lavoravi per quell'azienda da dieci mesi cioè la, la conoscevi la conoscevi perché conosci Tom Dyer se no non è che, non è che tu hai fatto il corso in IBS no, no. <ride> o sei, magari sarei stato qualche volta in IBS a Londra ad allenarti forse però non è che conoscessi così bene anche come funzionava. Se posso, se posso dire la mia, che magari anche l'idea è un po' generale, IBS di Milano non è che sia poi chiss- a livello estetico... Che, cioè... <ride> no, adesso, adesso è molto meglio. Adesso è molto meglio, però comunque non è che arrivi in un posto che dici cavolo questa è la scuola, entri in un portone e arrivi in questa scuola che scendi in una scalinata. Ovviamente è un posto che si è trovato a Milano, perciò... Non è che immagino che, quella, immagino che quella di Las Vegas sia molto più figa, che quella di Miami vista da fuori sia molto più figa, capito? Perciò comunque tu trovandoti in quella situazione, lavorando ovviamente al massimo, però poi vedendo anche che sono in 300, di quei 300 magari 60-70 lo fanno da 15 anni e tutto quanto, ovviamente l'ultima cosa che ti aspetti è di vincere tu il trainer dell'anno. Sì, esattamente, ma non... Cioè, sai... Di Gare ne avevo già fatto una valanga perché siamo nel 2014, cioè io in, quel, in quell'anno avevo coronato il mio sogno, ero stato invitato a fare una gara a Las Vegas, e tra l'altro cosa avevo battuto anche Rodo in qualifica a Las Vegas, chiusa parentesi. Ma e... ci sei andato a Las Vegas, non me la ricordavo sì, questa cosa sì, che eri andato a Las Vegas. Sono andato a fare una gara alla Skillcon, si chiamava, solo su invito, e, mh, vabbè, ma poi ne parliamo dopo. Uh, e quindi vinco questo premio, ma cioè, la situazione era cena tutti quanti era già finita la convention quindi avevamo cominciato anche un po' a tazzare diciamo a bere un pochino io ero lì che mi facevo tranquillamente gli affari miei con Enrico con Mirko con gli altri miei colleghi parlavo e scherzavo e a un certo punto prendono e mi vengono, mi vengono a chiamare mi strattono dico, che cosa c'è cosa volete fa vieni vieni che sei stato nominato come nella top 3 per i migliori istruttori dico io in quel caso volete da me dicevo lasciatemi perdere proprio e eh, quindi mi riprendo, una, cioè, mi riprendo, porto attenzione a quello che stava succedendo e lì arriva effettivamente che mi dicono Best Instructor of the Year, Matteo Melara. E io gli sono rimasto veramente senza parole. E ripeto, è stata la più bella vittoria che ho ottenuto e mh, io sono uno dei pochi italiani che ha la manina del Rodaus a casa. Quella è uno dei premi più ambiti della storia del Flair e io ce l'ho, quindi ho vinto anche cose importanti nel Flair. Ma quello è stato il più bello perché era inaspettato, ma soprattutto perché è arrivato semplicemente perché sono stato me stesso. E, eh, e lì è stato un po' un, un punto di... 
non dico rottura perché è stato un punto di rottura ma un punto che mi ha fatto un attimino riflettere riflettere sul fatto se ehm, fosse arrivato il momento di fare un passo indietro anche sul flair mm. okay, raccontami questa parte perché mi ma sicuramente so che cosa hai fatto dopo e perché eravamo molto in contatto però non avevo mai pensato a questo tuo punto di vista invece del, del, del passo indietro quindi raccontami un attimo questo step quello che è successo um, cioè io mi ricordo ho portato questo come esempio ma anche perché era quello l'anno no? uh, c'è stato un periodo fino a più o meno al 2014 2015 2014 2015 no, non mi ricordo precisamente ma direi 2014 dove mh, Tutte le routine, vi ricordate che abbiamo parlato che c'è stato un momento in cui sono stati inseriti i, più, i quattro oggetti, no? due bottiglie, due shaker, tre shaker, una bottiglia, tre bottiglie, due tin, eccetera, 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 tutte le diverse combinazioni. Ma quando sono state inserite, sono state inserite in una maniera che, uh, che tecnicamente veniva definita uh, split, split, sn- Uh, split, split, nest, catch cioè quindi la bottiglia arriva, no? apri, riprendi e diventava una cosa magari non è molto chiara detta così ma diventava una cosa che era molto ripetitiva e soprattutto faceva sì che la maggior parte delle persone che portava uh, in quattro jet, dai quattro oggetti in su facesse delle cose che erano molto simili l'una all'altro a un occhio inesperto non c'era differenza mi posso legare a una domanda che hanno fatto in chat e nella chat ho risposto mentre tu parlavi e rispondiamo dopo e un ragazzo mi chiede come valuti i flair bartender dei vostri anni dal 2010 al 2015 a quelli della nuova era io per quel poco che li seguo li vedo tutti quasi uguali tu cosa dici? questi della nuova era? sì intanto non so quanto tu sia esperto del, del flair dei giorni nostri però comunque questa è una domanda che mi hanno fatto che ci sta, che ci sta a farti mi leggo a quello che hai appena detto quindi praticamente qua chiede se confronto a tra virgolette noi i ragazzi nuovi che, che, che opinione hai? Uh, allora mh, sì non seguo tantissimo il flair sui video ma ho la fortuna che faccio da giudice a ogni tanto a qualche gara ho fatto l'ultima giuria mi sembra che è stata a maggio se non vado errato adesso ne, domani, domani ne farai una giuria. domani tra l'altro domani, sì esattamente domani farò un'altra giuria e um, quello che la differenza vera che vedo rispetto ai tempi 2000, fino al 2015 adesso è il numero di persone perché il numero di persone che facevano flair era veramente molto molto di più, soprattutto vedevi gente da diverse nazioni, tanta gente da diverse nazioni, e bene o male potevi letteralmente dire che ogni nazione aveva più o meno la sua discendenza o cadenza di stile, cioè i russi facevano flair in una determinata maniera, gli italiani in un'altra, gli inglesi in un'altra, i francesi ancora in un'altra, i polacchi, i polacchi la facevano in un'altra ancora, quindi si aveva proprio un, uno spettro di quella che era uno stile che era legato a una nazione, perché poi chiaramente ogni nazione ha avuto le sue persone di riferimento che, sono, che hanno dato il loro seguito, ma il punto di ispirazione più o meno era sempre quello. E la cosa positiva <coughs> è che noi italiani ci siamo sempre distinti per, essere, per aver portato tutti quanti un flair diverso. E se prendete um, i 4 5 italiani che erano un pochino più uh, in voga un pochino più alti eh, nei posizionamenti delle gare in quegli anni là e noterete che avevano stili veramente cioè, io e Giorgio siamo due cose totalmente differenti a fare flair ma proprio a livello di come lo facciamo io e Chiarello come lo eravamo io e Mastro Matteo come lo eravamo io e Sdrubolini io e Di Carlo Antonio cioè proprio un flair diverso quello che vedo rispetto... è uguale, uguale anche andando alla, alla, al quinquennio degli anni prima 2005-2010 lì, magari lì ancora di più sì assolutamente sì e la cosa che invece vedo adesso è un... Um, Molto, molta uguaglianza tra virgolette cioè il flare non si, ormai il flare non si inventa più 
cioè è difficile che inventi qualcosa che non è già stato fatto e già stato visto e c'è la diversità ci può, però ci può essere anche un, un modo diverso di interpretarlo per quanto, per quanto si siano fatte mille cose comunque c'è un modo di interpretarlo e mi prendo io come esempio io non, come ne parlavo anche con Gianluigi non sono mai stato visto e non sono mai stato famoso per aver inventato cose diverse o fatto cose diverse però mi si è sempre riconosciuto quando, quando ho imparato ho sempre avuto il mio modo di distinguermi dagli altri o no perciò c'è, c'è anche essendo molto difficile però c'è comunque un modo di a mio avviso di interpretarlo e poterlo rendere suo sempre legandomi al discorso che non mi ricordo chi me l'aveva detto del fatto che se tu vedi solo un'ombra del flare bartender se riesci a riconoscerlo se riesci a riconoscerlo dall'ombra vuol dire che lui si sta muovendo nel modo giusto verissimo ma io guarda mh, voglio fare giusto un appunto su quello che hai detto perché mi è venuto in mente tante volte come frase e una cosa che dicevo sempre a tutti quelli che magari si approcciavano alle gare che mi chiedevano consigli o allo stesso Enrico che, che è stato veramente vicino t- siamo stati tanto vicino l'uno all'altro dicevo sempre una cosa ed è una verità colossale quando fai una gara di flair non è importante cosa fai è importante come lo fai è la cosa più fondamentale di tutte perché il come tu esegui è molto più importante di quello che tu esegui ed è questo che vedo veramente mancare un pochino nelle, in queste generazioni di adesso che non si curano tanto al come lo fanno come lo presentano quanto al cosa devono fare e questa è un po' la risposta in uh, questa differenza ok andiamo, Dunque, andiamo pure ero, avanti sul tuo discorso di prima ero arrivato al punto che eh, c'è stato questo switch sostanzialmente la WFA per fermare questa diciamo, omologazione della tipologia di Flair ha cambiato i regolamenti ha cambiato i criteri di valutazione quando ha fatto, quando ha fatto il regolamento per Danny Bakiev e Danny Bakiev ha deciso di andarsene <ride> <ride> praticamente eh. il Flair stava andando in un modo è arrivato questo Danny che magari in pochi conoscono adesso questo, arriva questo Danny con il suo stile e il suo stile, la sua interpretazione di Flair che era spettacolare, non futuristica mi viene a dire però comunque era un modo nuovo di intendere Flair con anche musiche diverse, con anche modi di muoversi diversi, quindi la WFA vedendo questo stile decide di fare un regolamento studiato proprio su quello, praticamente se Danny non se ne fosse andato per quei quattro anni avrebbe vinto lui tutte le gare perché era strutturato su di lui questo regolamento e lui decide nel momento migliore di andarsene a vivere a Bali e, e basta vabbè comunque e decidono di fare... Poi ricordami che ti devo dire una cosa su questa di Danny, perché è, la... è bellissima da sapere per tutti quanti. Eh, comunque decidono di cambiare questo regolamento e io ero arrivato a un punto dove la mia posizione sul lavoro c'era, era buona, mi piaceva. Avevo vinto un premio come Best Instructor, avevo fatto dei... degli ottimi risultati all'interno delle gare, comunque cioè, avevo una routine forte io ho sempre saputo che il mio livello non è mai stato a livello di quei top 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 ci sono arrivato per allenamento e per la testa che ci ho messo nel modo di allenarmi e quindi eh, mi sono dovuto tra virgolette di chiedere che cosa volevo fare se volevo lasciare hai raggiunto un tuo livello stai bene tanti tanti di quelli con cui io ho fatto tante cose stavano lasciando Oppure andare avanti. E allora, tanto io mi allenavo in IBS, quello che ho deciso di fare, e ho deciso di fare una cosa che è stato veramente il game changing della mia carriera del flair. Ho deciso semplicemente di ricreare una routine sulla base di quella che avevo, chiaramente, ma ho veramente ricreato una routine praticamente da zero, andando a cercare di mettere me stesso nel flair. Cioè nei movimenti a fare semplicemente quello che mi andava di fare e soprattutto, e questa frase ve la dico adesso ma la ripeto spesso, a divertirmi. Perché non, non credo, quello che penso io è quante ore passate in flare room, quanti soldi spesi nelle gare, cioè quanto, quanto della nostra vita abbiamo dato al flare e voi adesso continuate chiaramente tuttora a dare tantissimo che senso ha spendere così tanto della nostra vita per andare a fare una gara 
per stare 5 minuti su uno stage e in quei 5 minuti non divertirsi non ha nessun senso e allora lì decido di cambiare la mia routine e vado a fare una gara e, guarda avevo deciso che ho detto provo la faccio vedo com'è se piace bene se non piace smetto vado a fare una gara che è stato Lula Palusa e Ibiza e Lula Palusa e Ibiza nonostante che abbia fatto un po' di drop la mia routine ha spaccato grandi, grandi ricordi anche io di Lula Palusa è stata la mia prima finale internazionale che bella gara e ha spaccato e da lì sono andato avanti sostanzialmente fino alla fine del 2017 dove ho chiuso la carriera nel flair facendomi battendo questa la dico Giorgio Chiarello sappi lo la dico sempre è una cosa di cui vantarsi praticamente l'ultima gara che abbiamo fatto assieme io e Giorgio eh, era una gara difficilissima a, mh, la Fabri Flair Supply a Budapest una line up incredibile 70 competitor più forti di tutto il mondo passava in finale in 6 io mi sono qualificato sesto e Giorgio perché se l'è un po' cagata lui a dire la verità perché Giorgio è oggettivamente sempre stato più forte di me però perché se l'è cagata lui non è entrato in finale quando è finita la gara lo guarda alto e ho detto Gio io la prossima gara che faccio è il roadhouse e tu non ci sei poi io smetto di far flare quindi tu non potrai mai più battermi <ride> e, e quindi ho chiuso così la mia carriera come settimo nella leaderboard della WFA perché avevo deciso che eh no non è male ma avevo deciso che non avevo più né la voglia né il tempo uh, né la forza non tanto fisica ma mentale di mantenere un certo uh, ritmo di allenamento perché poi è conta tanto in <coughs> come tu ti alleni è, è, ti fa, ti fatichi tanto di testa quando arrivi a un certo livello più che di fisico io da persona umile ho deciso di chiudere la mia carriera settimo nella leaderboard dei mondiali IBA <ride> però, però, però no, non è poco ma è un lavoro umile no, non è, no scusa non è tanto ma è un lavoro umile <ride> e qualcuno deve colpare ok allora hai deciso di non, allora fammi dire cosa mi ero scritto mi ero scritto no 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 ci siamo perfettamente mi ero scritto di vabbè inizi di storia delle competizioni eh, Flair Calab Lula Pallu ah no Adesso ci abbiamo Lula, l'abbiamo detto, IBS l'abbiamo detto, Flair Academy l'abbiamo detto, adesso voglio sapere qualcosa del Flair Club e poi dopo ci spostiamo su quello che è il tuo lavoro ai giorni nostri. Flair Club, il Flair Club Milano è stata un'idea nata dalla voglia di, fare qual- di continuare a fare qualcosa per la community di Flair. In, in, nel mentre lavoravi ancora con IBS? No. IBS, avevo smesso di lavorare con IBS per delle non convergenze nell'idea di formazione, chiamiamola così. E, um, volevo continuare a dare qualcosa, ma chiaramente ero arrivato a 30 e passa anni, quindi dovevo anche metterci da parte il fatto che ci deve anche cominciare a guadagnare qualche soldino, e decido di aprire questo Flare Club. Il Flare Club penso che sia stata forse la prima prima volta che in Italia sapevo una roba del genere era un, una struttura dove si veniva messo a, dispos- a disposizione uno spazio molto grande per allenarsi C'erano, si potevano allenare contemporaneamente 12 persone 12 persone però cioè 12 no. persone come Carmine sì. Do- 12, pers- 12 persone che facevano routine estreme sì, se, sì, no, sì, cioè, non... se no si potevano allenare in 30 persone Oh, voglia. Oh, voglia molto molto grosso e uh, comincio a fare corsi formazione comincio a crearsi un giro di ragazzi che poi la gara che vado a fare domani è per questa scuola scuola che si chiama Flair Zone Milano che più o meno è la stessa cosa che avevo fatto io col Flair Club io poi il Flair Club l'ho chiuso questo ragazzo che si chiama Stefano che veniva da Flair Club ha avuto la, la brillante idea di riproporre Um, questa, infatti, questa cosa infatti ma... volevo, volevo proprio dirlo che il Flair Zone è la, la figlia del Flair Club praticamente sì, sì, sì. Sì. ma io sono molto contento eh, di questa attenzione cioè, uno, magari tanta gente può dire oh, guarda questo ti ha copiato l'idea cioè, mh, non mi ha copiato l'idea perché <ride> prima di tutto io ho smesso chiuso e secondo perché è una cosa molto bella per la community perché poi vedo che tanti dei ragazzi che venivano da me sono, stanno andando da lui ed è una cosa come, il nostro, os, come il nostro Oscarino sì, bravo Oscarino, Oscarino spacca che... e 
ci tenevo a dire di... che tra l'altro Oscarino mi ha dato mi, è, mi, mi ricordo che io avevo fatto una cosa per lui molto, molto carina che vabbè non voglio dire e Oscarino negli anni mi ha sempre ridato indietro perché è sempre stato riconoscente come ci tengo a dirlo tipo un mese fa sono uscite un paio di scarpe che avevo caricato una storia su Instagram che di solito non lo faccio più però l'ho caricate perché erano scarpe impossibili da riuscire a prendere Oscarino è riuscito a prenderle gli ho scritto su Instagram e ho detto Oscarino per favore mi fa no guarda Carmine queste le vorrei tenere di qua di là mi scrive un paio di giorni dopo mi fa va bene Carmine te le do no, e, e, e mi ha dato e Oscarino ovviamente io l'ho pagata eh, non è che, però Oscarino mi ha dato le sue scarpe e, perché avevo fatto una cosa per lui ai tempi però di questo Stefano che ha deciso di riproporre tra virgolette il Flare Club l'ha chiamato Flare Zone è proprio il è un ragazzo che ci crede un sacco magari è un po' pesante perché non sa bene, ma non sa bene come avere i rapporti con le persone nel senso che non si rende conto che a volte è, è un tassa un po' oppure magari si pone eh, con tutti quanti come un super amico, un super brother magari tipo io non sono, io non sono la persona però magari alcune persone si aspettano, si aspettano di essere trattate con, con, con più rispetto a primo impatto eh, io non sono quel tipo di persona però e lui ci crede un sacco e poi è veramente un super appassionato di Flair adesso precisamente non, lo so, non so cosa fa però so che lui ha comunque abbandonato un lavoro in azienda tipo lavora di notte e di giorno sta al Flair, al Flair, a Flair Zone e comunque non è che Flair, non è che Flair Zone in, in questo momento gli dia la possibilità di mantenersi perciò fa, è una cosa che veramente fa con super passione non è neanche un ragazzino è, è, un, è, è grande, penso sia anche, è anche più grande di me eh, quindi è veramente un super fan del mondo del flair e, e ci mette tanta passione nel farlo quindi se qualcuno di voi è nelle zone di Milano domani eh, andate a fare un giro al, al, in questa gara al Flair Zone che lo trovate su Instagram che sicuramente sarà un bello spettacolo poi ci saranno Matteo, ci sarà Riccardo Mastro Matteo ci sarà mh, Gianluigi Bosco penso perché mi ha detto sì. che forse sarebbe passato e comunque stavamo parlando del flag grab faccio tornare pure a quello che stavi dicendo sì. eh, giusto se volete venire, io ho visto la line up ed è assolutamente una gara da venire a vedere perché una line up così bella è da tanto che non si vede in una gara. Comunque, e apro Flare Club. Flare Club va discretamente bene. Uh, non era semplicissimo um, avere una sostenibilità commerciale facendo solo il Flare. Quindi stavo pensando di far evolvere la cosa anche perché all'inizio mi dividevo la, l'affitto del posto con una scuola di caffetteria che poi a un certo punto se n'è andata quindi le spese sono diventate più alte ma non ho, la, non ho chiuso per quello Flare Club l'ho chiuso perché nello stesso momento lavoravo anche per Di Saronno facevo l'on trade regional account manager per Di Saronno su Lombardia ed Emilia avevo anche la tua zona e, ah, è vero, è vero che tipo lì avevi iniziato a conoscere i, tipo, i miei amici delle zone, poi magari avevi conosciuto Pif in quel sì, periodo, non sì, mi ricordo. Pif non l'avevo conosciuto, però ci ah. sono andato a Modena quando ho visto la bottega. Ok. E, e, e qui, qui iniziamo già ad andare nell'altro punto che mi ero scritto, che è i primi lavori. I primi, i primi lavori dopo il flair, cosa può fare un flair bartender dopo? Ok, eh, comunque, allora, no, no. Continua a raccontare pure quello che stai raccontando, poi ci arriviamo. Sì, mh, come stavo dicendo, faccio, comincio a lavorare per Di Saronno, per il Flare Club. Uh, arrivo a un certo punto che con Di Saronno il rapporto lavorativo non prosegue. E, mh, quindi mi ero, avevo di fronte un paio di scelte che erano uh, cosa fare sostanzialmente, quindi credo nel Flare Club, spingo sul Flare Club, lo mando avanti. Avevo visto questa parte del lavoro all'interno di un'azienda, quindi continuare a lavorare su un'azienda, cioè cosa fare? Il Flare Club, per il momento della mia vita, in cui ero proprio bisogno anche inserirci i propri momenti precisi della vita in cui era, in cui una persona era, non era un'opzione che da sola mi poteva, cioè forse sì, si sarebbe sostenuta da sola economicamente, ma non avrebbe potuto sostenere me. E di andare a lavorare in un locale sinceramente non volevo, e quindi decido di rimettermi, mandare, mantenere il Flair Club, ma rimettermi a cercare lavoro eh, all'interno di un'azienda. Ho la fortuna di avere un, riuscire a entrare per, um, per la posizione di brand ambassador per Brugal che 
il posto che ho fino adesso e comincio a fare le interview quindi faccio la prima passa okay, aspetta passa. Eh, con interview cosa intendi spieghiamoci eh, sempre eh, colloquio di lavoro scusatemi colloquio di lavoro e prima fase cosa, cosa che hai consigliato a me di fare prima di prendere i bartender al vanilla cosa che ho detto, <ride> ho detto fai l'interview prima di prenderli e faccio la prima, prima fase va bene seconda fase in inglese ragazzi volete, se volete cambiare cosa vuol fare volete cambiare il vostro status lavorativo inglese prima cosa fondamentale e passo alla seconda passo alla terza e comincio a lavorare finalmente con, con Brugal io uh, vorrei fare una parentesi però cioè vorrei dire una cosa perché per come l'ho raccontata magari sembra molto che sia stata una cosa così tanto naturale mm. Nella, in tutto quello che vi ho raccontato fino adesso io ho sempre avuto in testa un'idea e di non pensare a domani, di non pensare a un mese, di non pensare tra un anno ma di far sì che tutte le cose che tu fai nella tua vita siano un qualcosa di funzionale per porre delle basi per poter fare qualcosa tra 5-10 anni di questo... di questo ne parlavo penso con, con Facchinetti di, di, con Giorgio Facchinetti di, tu comunque non è che smetti di far flare e avevi lì Brugal così che ti dice Matteo vieni a lavorare per noi tu per come ti sei mosso per i rapporti che hai stretto durante comunque la tua carriera perché ci siamo trovati spesso a parlarne e soprattutto anche con Gianluigi ultimamente del fatto che di base ovviamente sì, bravo a far flare, però devi avere anche altre qualità, devi saper fare anche altre cose. Come, come ho sempre detto io, io non ho mai portato in giro un curriculum, perché noi bartender, eh, per fortuna o sfortuna, il curriculum non, non serve a niente. Però sì, magari il, il, il flare è una, una bella vetrina, nel senso che ti, ti innalza molto e ti fa soprattutto sembrare, sembrare anche essere più importante di altri bartender. Ma se lo step subito dopo se tu non sai se il drink non lo sai fare o se la drink list non la sai preparare altre, subito tutto quello che ti, tutte le perché il fatto del flare crea anche aspettative su di te perché uno dice questo qui è così bravo sarà è anche un bravo bartender uno se lo aspetta non c'è più non c'è più tanto l'idea del fatto eh vabbè fa flare lo non so fare da bere ma c'è il fatto che ok se è così se è così bravo se è così bravo in quello vuol dire che è uno che, che le cose le sa fare perciò va di pari passo anche il fatto che tu la gente, il, eh, la gente si aspetta che tu sia un bravo bartender visto che fai flare in quel modo, a quel livello e quindi il fatto che negli anni tu ovviamente hai stretto rapporti con aziende o le aziende ti hanno conosciuto tutto quanto poi ti ha portato una volta smesso a poter avere certe, certi sbocchi a livello lavorativo correggimi tu se sbaglio no, non, no, non ti devo correggere perché non ti stai sbagliando mm, posso magari articolare un pochino di più quello che hai detto te nel senso che il flare bartender non è solo flare, è flare bartender saper fare i cocktail è una cosa importante uh, ma devi sempre capire qual è la tua strada ti faccio un esempio se tu, mm, e ti, e ti prendo un esempio di un ragazzo che si chiama Alex Pellejero che non so se lo conoscete se l'avete visto però è un ragazzo uruguaiano che è venuto in Italia un po' di, di tempo fa era sempre abbastanza assieme a Roman Zapata Sì, sono arrivati insieme penso Sì, sono arrivati insieme lui a far flare è molto molto bravo cioè lui, si è fatto anche, lui è il cugino di Danilo Ribe cugino di primo grado di Danilo Ribe quindi cioè, uno che il flare lo vede da una vita ha sempre fatto flare e cocktail il cocktail è stato molto importante adesso fa il bar manager da Andrea Prea che è un locale, un ristorante con cocktail bar a Milano di livello molto molto alto quindi se tu quello che hai intenzione di fare è fare i cocktail, lavorare in un locale fare il bar manager in una maniera come fa Gianluigi attenzione, cioè, quindi niente di discriminatorio, la strada del cocktail è quella che devi prendere io non avevo intenzione di fare quello perché uh, non avevo intenzione, sì, non mi ispirava a fare quello, quindi ho cercato di lavorare buttando delle basi in maniera diversa, quindi arricchendo la mia conoscenza su tanti frangenti che mi permettessero di poter essere versatile. Eh? Te la sono andata a ritrovare. E quindi questo mi ha dato l'opportunità di cominciare con Di Saronno, che è stata una scuola, perché... Mh, 
la parola brand ambassador è molto troppo inflazionata perché uno basta che fa quattro serate per un brand è diventato brand ambassador non funziona così cioè, un brand ambassador io, come lo faccio io il lavoro del brand ambassador cioè, tu non puoi permetterti di fare nessun altro lavoro perché ti occupa in una maniera incredibile il tempo e le cose che hai da fare i report che devi fare a, ai brand owner cioè è un lavoro veramente pieno e complesso dove le conoscenze te le fai sul campo e io mi ricordo quando ho cominciato a lavorare con De Saronno io dopo un paio di mesi parlavo forse con Enrico e che mi ha chiesto come va e ho detto Henry io cioè, ho ricominciato a lavorare da zero sto facendo totalmente un altro lavoro che non c'entra niente con l'istruzione non c'entra niente con i cocktail cioè sto facendo totalmente un altro lavoro sempre nello stesso ambito ma cioè, mi sono dovuto rimettere dopo tutto quello che avevo fatto di nuovo con la testa bassa in maniera molto umile a imparare un lavoro e impararlo sulla strada eh, tra l'altro questo è, quello che, questo è quello che voglio portare nel podcast perché è un mondo che a parlare, che a dirlo sembra, sembra, sembra fare drink, e se quello è. invece ci sono mille sfaccettature come ne ho parlato con Matteo Esposto, che magari quello di cui ho parlato con Matteo Esposto si avvicina di più a quello con cui sto per arrivare a parlare con te, e... però sono cose che magari tu fai il bartender a un certo livello, arrivi anche ad avere un, un certo tipo di prestigio quando vai in giro, in questo, in, nel fare questo discorso mi sento preso in causa io, però poi quando magari decidi di fare uno step, iniziare a fare magari quello che, fa, quello che fai tu, cioè non è che, anche tipo nel mettersi d'accordo, nel, parlando puramente di soldi, ti metti d'accordo per uno stipendio, ma tu ti stai mettendo, tu sì hai una figura professionale, un certo prestigio e tutto, ma tu stai per andare a fare un lavoro che non hai mai fatto, tu quindi ti stai mettendo d'accordo per prendere uno stipendio, per, no, ti stai mettendo d'accordo per prendere soldi, per fare una cosa che non sai fare, per fare una cosa che devi imparare a fare. Esatto, di fatti è proprio questa, questa cosa che hai detto a te, mi piace tantissimo a Carmine perché ti fa veramente imbeccare quella che è la, l'utilizzo sbagliato della parola brand ambassador, perché uh, tu puoi essere il volto di un brand o puoi essere il brand e questo è una cosa molto ricca, cioè, io uh, ad oggi sono il brand, cioè se tu parli di Brugal con qualsiasi persona nel mondo del bar ti dice che sono io, perché perché io sono un primo riferimento per qualsiasi cosa che c'è da fare su Brugal e eh, quello che tra le altre cose è stato molto challenging, una, una sfida, perché i, quello che mi hanno dato a me come compito è stato prendere, e qui penso che arriviamo verso la fine no, del, della nostra chiacchierata come argomenti, prendere un brand Brugal che era conosciuto come un ottimo room da linea, quindi per fare il Bari Moito, Cuba Libre, Room Cooler o quello che è, il Brugal se non mi ricordo male mi ricorda tanti anni fa questa cosa che magari era proprio uno slogan pubblicitario non lo so il Brugal non era il room del mojito o era visto come il room per fare il mojito o sì. qualcosa del genere sì eh, allora come stile di room è quello adatto per fare il mojito poi è chiaro che le aziende ognuno, è... ognuno dice che è il suo ovviamente però è, è, è qua, qua vi, guarda, questa frase forse sarà magari un po' confusa e non chiara però vi fa capire quanto, quanto è cambiato cioè, il, il mio lavoro adesso cioè le aziende in base a qual è l'obiettivo che, a cui vogliono arrivare creano un piano di comunicazione di advertorial che porta in quel punto lì quindi se io voglio far conoscere Brugal come il room per fare il mojito ti faccio una comunicazione che Brugale rompe per fare il mojito, ma non serve solo a fare il mojito, cioè ti sto comunicando allo stesso tempo che è un room perfetto per bere cocktail rinfrescanti, che non ha molto sapore aggiunto, cioè, cioè ti sto comunicando una serie di cose che ti identificano un prodotto. Mi stai comunicando tra virgolette anche in che punto del bar deve stare il tuo il, il room, cioè in, in che anche fascia di prezzo sarà. Perché se lo utilizzi per il mojito il, il room non sarà dietro ma sarà davanti a te. Sì, okay. sì. Eh, tieni, sono tornato un po', scusate. Tieni presente che quando tu vedevi queste cose erano eh, determinati anni. Sì, sì. Quindi erano gli anni dove quella tipologia di cocktail andava. Quindi era su quella tipologia il, di... Il, perché il, poi la, la, l'errore grosso che, che facciamo tutti quanti, tutti quelli del nostro mondo, e lo facciamo tutti dal primo all'ultimo, 
è che pensiamo che le pubblicità siano fatte per noi che, cioè, che tu dici vedi una pubblicità perché tu magari con Brugal ci lavori quindi vedi la pubblicità di Brugal dici ah cavolo la pubblicità di Brugal quindi serve per quello assolutamente no cioè le pubblicità non sono fatte per noi le pubblicità sono fatte per i nostri, le persone che vengono al bar perché la chiave vincente del Brugal per il Muito non sei tu che fai il bartender che vedi a cavolo c'è Brugal Muito con Brugal poi parli con la gente trovi quello che non è Brugal che lo paghi tre ore in meno lo prendi lo stesso la chiave è che chi ti viene a chiedere il Muito a te lo, se, se lo vede fatto con Brugal percepisca che, percepisca che glielo stai facendo con un prodotto buono quella è la vera chiave di lettura e quindi cioè, capite qua, quanto cambia la mentalità dal punto di vista lavorativo e comunque avevano creato questo fantastico basement questa fantastica base per uh, Brum Brugal in questa direzione ma eh, la mia sfida è, è stata, è ancora ad oggi e lo sarà, quella di spostare il focus da Brugal, bianco, tu come hai nominato prima, a un Brum Premium. Quindi andare a fare una fase di premiumizzazione del brand. E questa fase di premiumizzazione è un processo un ongoing un processo che sta andando avanti che è da tre anni e mezzo che lavoro con loro posso dirmi abbastanza soddisfatto perché vedo che la risposta sta cominciando ad arrivare dopo tre anni ma è una cosa che non voglio solo io ma viene proprio richiesta dal brand e di fatto vi anticipo vi spoiler una cosa che Brugal Bianco non uh, non sarà più disponibile, uscirà dal mercato mondiale a partire da aprile 2023. Quindi questo è proprio un forte messaggio da parte del brand per andare a togliere quella parte di core, si chiama quindi di room da linea, e spostarsi su quella che è la parte che vedete. Cioè linea. non è... Cioè, è, è un... Mi viene da dire azzardo, però comunque è una... Cioè è una decisione importante comunque perché decire, decidere di togliersi il prodotto di linea che immagino sia quello lì, vabbè sicuramente non è quello che fa stare sull'azienda perché non so di che azienda fa parte Brugal, eh, però comunque è decidere di smettere di, far entra- di, far, di avere delle, un, un grosso numero di entrate immagino per sposare un altro progetto che è quello lì come hai detto tu della premium, premium is, 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 is. Premiutizzazione del, del prodotto. Sì, questo di spremiutizzazione. Eh, sì, sì. Eh. Allora, Brugal fa parte di un gruppo, un whisky group scozzese, mh, che ha comprato la sua maggioranza delle quote all'inizio degli anni 2000, che si chiama Gruppo Edrington. Il gruppo Edrington, come ho detto, ripeto, è un whisky group scozzese, ma è riconosciuto nel mondo del nel mercato, diciamo, dei, dei brand come uh, un gruppo premium di fatti al suo interno ci sono whisky come Glen Rotters, Island Park e McCallan cioè, i, possiamo dire che McCallan e Brugal sono fratello e sorella mm, poi non, sto andando, non vado troppo nel tecnico perché non è, non è l'ora e neanche secondo me l'occasione per andare nel tecnico non voglio fare un marchettone però il punto appunto è che mm, ha fa parte di questo gruppo, quindi questo gruppo sa lavorare gli spiriti premium. E la mossa è azzardata, ti fa perdere dei volumi, ma come si dice, e io l'adoro questa frase in inglese, if you wanna go big, you have to play big. Cioè, se tu punti in alto, devi giocare forte. Cioè, non ti puoi permettere di rimanere a metà. Come diceva Notorious Beggi, dream big. Play big. Era Beggi. Ma poi lo siamo diventati big, vabbè, 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 un altro discorso, va bene. E, e questo è un po' il passaggio, la sfida, la challenge che mi sono trovato ad affrontare negli ultimi tre anni e mezzo. Sono contento di quello che è stato fino adesso e sono contento di aver avuto l'opportunità 
uh, di, di prendere questo treno perché poi alla fine cioè, la vita è, è fatta tante volte di treni e cioè, questo è stato un treno che mi è passato davanti l'ho preso e penso di essere oggettivamente stato bravo io a uh, non scendere da questo treno perché poi salirci non è facile scendere è ancora più facile perché quando, cioè, quando tu lavori con uh, col tipo di lavoro che faccio io per determinate aziende hai quelli che vengono chiamati KPI che si traducono dall'inglese che, vuol, che sono i Key Processor Indicator quindi i, gli indicatori chiave del tuo processo sostanzialmente sono gli obiettivi cioè tu devi fare questi sono gli obiettivi che ti diamo a inizio anno tu li porti a termine sei un grande non li porti a termine capiamo il perché perché non è che se siamo esseri umani però capiamo il perché, ma comunque noi li ho portati a termine. Ma stai in tutto questo, lavori ancora con partita IVA? Sì, io lavoro con partita IVA, ma lavoro, lavoro con me, con contractor, come consulente esterno. Quindi eh. sei ancora un libero professionista? Sì, sì, assolutamente sono un libero professionista, ma per un semplice motivo, perché eh, non avendo Edrington una sede fisica in Italia, l- l'assumermi come dipendente avrebbe creato molte più complicazioni burocratiche cioè essendo che sostanzialmente cioè, io guadagno i soldi eh, cioè, l- loro avrebbero dovuto pagare le tasse in Inghilterra ma io in Italia ci sarebbe un macello sarebbe stato quindi contratto esterno in maniera molto più semplice e poi a livello proprio letteralmente finanziario a me mi, mi conviene per adesso ma ho cioè, un, un contratto proprio cioè, non è che e, e avvocato che cosa intende lei per libero professionista? E... Poco professionista, molto libero. <ride> <ride> Te lo ricordi? <ride> Vabbè no, era una battuta di una roba di barbiero. Vabbè, e continua pure col tuo discorso, scusami. E, e quindi lavoro in questa maniera per questa azienda. E stavo dicendo, sono, sono contento di quelli che sono i risultati, eh. La sfida comunque... continua ti fai, eh, vieni, mh, vieni valutato in base a questi KPIs che sono i tuoi obiettivi e, e non, è, cioè non sono, sono obiettivi sempre ambiziosi e la maniera, io dico sempre che il bello del mio lavoro è che io decido io quando lavorare perché è, è effettivamente così, cioè decido io quando lavorare io dico domani è lunedì, non lavoro, non lavoro non c'è nessuno che mi dice niente. Ma non mi ricordo se me, ne, me l'ha detto Enrico nella, nella puntata che ho fatto con lui o se lo vedo io sui social, mi viene da... e se lo vedo io sui social. Però eh, comunque sei ancora legato al mondo del bar perché vedo che spesso Enrico comunque lavora, lavora per te o tramite te proprio per, per il marchio Brugal. Di... A che cosa ti serve un, un, tra un personaggio come Enrico? Perso- allora io sì sono assolutamente legato al mondo dei bar cioè quello che sostanzialmente cosa faccio io qual è il mio lavoro il mio lavoro è fare tutto quello che serve fare all'interno del eh, dell'on trade l'on trade sono i bar il mio lavoro la mia classificazione di lavoro è trade marketing quindi marketing applicato ai locali al bar locali, ristoranti, enoteche e quant'altro e quello che faccio io è creare tutti quelli che sono i presupposti per far sì che Brugal 1888 si venda educational, formazione, seguire il cliente eh, tenere i contatti con i locali che abbiamo selezionato noi perché chiaramente non è un room che puoi andare in cioè può andare in tutti i locali ma quelli che dobbiamo seguire sono di un determinato livello di un determinato target l'azienda, l'azienda diciamo che nel cercare di costruirsi questa immagine cerca anche di selezionare i locali in cui entrare quindi non gli interessa di essere dappertutto ma gli interessa di essere nei posti dove vengono riconosciuti come in questo caso un room premium questo mi pare di capire da quello che dici giusto? sì sì, esattamente. Allora, la frase che non interessa essere in tutti i posti è sbagliata perché a chi non interessa esserlo. Il punto qual è? È che se tu hai in mano un, un brand ultra premium, un liquido ultra premium come Brugal, e lo devi andare chiaramente a piazzare nei posti dove c'è il tipo di clientela che si può permettere 
di spendere magari 20, 18, 15 euro per un drink. A sua volta creare tutto quello che è il... Cioè, quindi prima cosa devi entrare lì dentro e assicurarti che ti mettano in drink list, cosa che non è affatto semplice e tanto meno scontata, perché comunque non stai parlando di un bitter che costa 7 euro una bottiglia, stai parlando di un rum che costa 40 euro, quindi da lì... Ma anche per, anche che... per un locale è una spesa metterlo negli ingredienti o comunque in una drink list? Chiaro, perché una volta che tu lo metti in drink list automatic- automaticamente lo metti a consumo, perché un conto è compra una bottiglia e la lascia in bottigliera, quando entra in drink list comincia a entrare in consumo, entra in rotazione si dice. Quindi entrare in quella drink list di quei locali lì, una volta che ti sei creato il tuo network di locali, quello che devi fare è creare degli, eh, dei collegamenti tra questi vari locali per far sì che i locali, diciamo, di uno scalino, non, non, scalino sotto, di un, di un diverso approccio di clientela, cominciano a vedere che ci sia Bruga 1888. Posso, posso dire una cosa? Sì. E, cioè, parlando, di, parlando di locali in questo modo, mi viene in mente un esempio perfetto. Il, il Malò del Lodo, penso, è un locale giusto? Il Malò del Lodo se, mi sembra un locale giusto per questo criterio di, di scelta del locale da, in cui inserire questo prodotto. Guarda, sì, Lodo ha il drink in lista con 88 da tre anni, abbiamo, fatto una, abbiamo organizzato una cena in food pairing da lui e se non vado errato lui ti dà una, una pallina di burro di cacao quando hai finito la cena che ti serve per pulirti la bocca per farti um, passare al dolce uh, all'interno di questa pallina di burro di cacao c'è un cocktail con base acidula che è fatto con Brugal 1888 quindi i locali di quel tipo lì sono quelli che punto io ma guarda in questa descrizione ti fa già capire qual è la tipologia di lavoro che faccio. Cioè non è solo metterti un drink in lista, è andare le, a, a creare un'esperienza intorno al drink e intorno al brand <coughs> per Brugal 1888. Quindi questo è un po' il lavoro che faccio. Tra altre cose, se non conoscete questo posto, ragazzi, si chiama Il Malò, Rovato, provincia di Brescia, posto foto. Cioè io... Non so, mi domando perché ancora non abbia preso una stella Michelin sto, sto ristorante qua. Eh, ma penso che ci arriverà, forse perché è un ristorante di... cioè perché è in un paese. Ma qua ci sono le due colombe che sono... Sono le due colombe a 10 metri. A 10 metri. Allora sì, sicuramente ci arriverà. Comunque anche il Lodo, insieme magari al suo socio, il ragazzo che, no, che, è, in, che è in cucina... No. E con Lodo sono già d'accordo con l'altro ragazzo non sono tanti in confidenza nel senso che non ci sentiamo e però anche il Lodo avevo in progetto di portare in una puntata a parlare del locale, a parlare del suo concept e tutto quanto, sia a livello di cucina che di bar che di entrambi che poi lui ha anche, non so se c'è ancora o se ha cambiato lavoro però fino a poco tempo fa o ancora adesso non vorrei dire cazzate, anche Simone al bar che è comunque molto Bani, bravo certo. Simone Bani è bravissimo al bar quindi è un locale veramente che spacca ma io mi ricordo perché io il Lodo l'ho conosciuto molto tempo prima e me ne ha parlato per tanto tempo di questa di questa idea che aveva di locale e guarda io ti dico ne ho, vist- ne ho viste tante di realtà mm, soprattutto in questi tre anni e mezzo ho, ho visto veramente tanto 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 di realtà di diverse tipologie ma sempre di un livello veramente con una proposta alta 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 c'è chi uh, c'è, c'è chi fa letteralmente un altro lavoro che non è quello del bar e ci sono dei locali che, e delle persone che fanno un altro lavoro letteralmente la cosa che posso dire ehm, che è quello che ho appreso da questo periodo qua, da questi anni qua è che la cosa più importante all'interno di un locale è il, l'experience l'esperienza che hai totale nel locale e quello che la cosa un po' più complicata del lavoro che faccio io è che non è semplicemente fare una serata come quella che tu vedi Enrico ogni tanto che fa le serate io durante le serate che faccio, che faccio queste attivazioni qua dove magari ogni tanto chiamo Enrico c'è tutto un planning della serata che uh, abbiamo un bartender che può essere flare o non flare cioè la cosa che sia Enrico che faccia flare cioè chiamo Enrico non perché fa flare 
proprio devo essere sincero al 100% no, Eric, per è, altre sue qualità è bravo anche nel, nei rapporti è bravo, è, è, bravo a farsi, è bravo ad attirare l'attenzione lo chiamo per, per delle qualità nella quale il flare non è assolutamente la qualità primaria che cerco eh. e, lui fa i drink su una cocktail list preparata da me quindi su dei cocktail che hanno già un piccolo step in più rispetto a quelli che sono cocktail basi e durante la serata c'è una persona che o sono io non ci sto riuscendo a spiacere così tanto perché tutte queste cose vanno organizzate e seguite e comunque c'è una persona che a ogni persona che va lì a ogni cliente che va lì va al tavolo e offre una, una piccola degustazione un 2CL di Brugal 1888 durante la degustazione gli va a raccontare un pochino la storia del brand, la storia del room e gli fa letteralmente una degustazione guidata, quindi gli, si, gli va a spiegare che cosa succede all'interno della sua bocca quando va a bere, perché quando facciamo una degustazione, quante volte ragazzi vi è capitato di magari ascoltare una degustazione e um, vi dicono no sentite questo aroma <coughs> di banana matura, a me è capitato a voi sarà capitato e scommetto che nella stragrande maggioranza dei casi è capitato questo a tutti quanti che cazzo stai dicendo ma dove la senti la banana ma per favore ma davvero beh questo è quello che è capitato anche a me poi ho cominciato a lavorarci e cominciandoci a lavorare ho capito che se ti spiegano se ti insegnano come si fa tu la banana la puoi tranquillamente riconoscere quando bevi del rum o anche del whisky eh, perché la banana si trova anche facilmente nei barbon, nei barbon whisky più facilmente che negli scotch te lo devono spiegare quello che io ho fatto in tutta la mia vita è stato insegnare fare educational quindi non posso togliere questa parte che è insita all'interno di me da quello che faccio adesso e quindi quando questa persona va a fare i testing al tavolo letteralmente la gente beve e quello che deve fare lui è spiegargli che cosa portare la loro attenzione in che cosa sta succedendo nella bocca in come reagisce la lingua in quelli che sono i sapori in quelli che possono essere le varie eh, pizzicori che si sentono in differenti punti della lingua per andare a spiegargli a che cosa corrispondono quelle sensazioni che sentono questa è la parte di educational e questo è quello che ti dà tanto indietro sul brand ti dà tanto indietro sul brand perché la gente impara, lo conosce e se c'è una cosa che noi come italiani facciamo quando sappiamo qualcosa lo vogliamo condividere cioè se io imparo se io dovessi imparare una cosa del genere e faccio il macellaio prendo la sera esco con gli amici esce il discorso room subito io spingo per quello perché lo conosco, perché so che è buono ma soprattutto posso, so che posso giocarmi qualcosa da condividere con i miei amici con il mio gruppo di amici e questo è tutto il lavoro che in maniera più easy, come questa che vi ho spiegato del, della, delle serate dove c'è Rieco, fino a una maniera molto più uh, elevata in, sì, in termini <coughs> di costo, sia in termini di quello che viene proposto, uh, si faccio da tutti questi anni. E tutte queste cose vanno prese, organizzate, messe in piedi, curate fino al minimo dettaglio. E una, per, per, vi voglio dare un dato no? come c'è stato Matteo vi ha dato un dato molto 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 significativo no? sulla differenza tra Fine e Real e gli altri tipi di prodotti che loro pagano l'IVA al 10% quindi hanno così tanta frutta che il governo italiano gli dice voi state vendendo frutta non, eh, non vendendo ali, alime, flavor, ali, non, alimenti sì. eh, non, non, non mi viene la parola non, non state vendendo infused flavor e, <coughs> rinascente ehm, Brugal 1888 è lo spirits quindi il distillato più venduto di Rinascente Rinascente c'è cioè, in un po' di città penso che qualcuno di voi la conoscano però è l'arroz italiano quindi si eh, rivolge a una determinata categoria di persone cioè se tu ti fai prendere un pezzo di formaggio in rinascente ce cioè lo paghi 25 euro un pezzo di formaggio quindi appunto prende quel target lì sulla quale stiamo lavorando per puntare diciamo quindi... che eh, 1888 
preso il rinascente da regalare ai parenti o a qualcuno per Natale è un bel regalo. Assolutamente. Ok. Assolutamente, sì, assolutamente. E queste sono alcune cose che delle quali sto facendo, delle quali mi sto occupando. È chiaro che mh, ce, ce ne sarebbe veramente tanto, tanto da parlare e cioè non, uh, poi sono una persona che tendenzialmente sono abbastanza cioè, umile, non, non, non sono uno di quelli che gli piace tessersi le lodi addosso, uh, ma il lavoro sta, sta andando bene e uh, la la differenza tra andare a uh, costruire un, un, luxury, un luxury brand, per poi quello che si sta costruendo, e andare a lavorare su un qualsiasi altro brand, è il tipo di comunicazione che devi fare. Perché quando tu uh, devi fare qualcosa per un, un brand che non punta su quel livello lì, hai, puoi permetterti un tipo di comunicazione sia verbale, sia nei modi di vestire, sia nelle varie locandine social, sia nelle cose che dici, sia nelle cose che fai, sia nelle magliettine che magari vedete in giro, puoi permetterti di tutto. Quando ti devi occupare di un brand che abbia questo target di arrivo, non ti puoi, devi stare attento veramente a tutti i dettagli. Devi cioè la maglietta, far... la maglietta non la fai neanche più. No. Guarda, c'è stato un la gente di Palermo ha chiesto se gli fornivamo del materiale per fare un'attività e ha detto no perché qua chiedono magliette e cappellini a me mi è stata rivolta la domanda e io la mia risposta è stata noi magliette e cappellini non ne facciamo non ti ho detto no non ti do niente però ci hanno dovuti prendere mettere pensare a un qualcosa che avesse un significato sia per, per, il, per il brand, quindi che richiamasse un qualcosa del brand, che fosse utile per le persone che lo ricevessero, che allo stesso tempo rispettasse quelli che sono i dettagli del messaggio e della maniera in cui lo vogliamo mandare. Ma infatti eh, è giustissimo, perché se tu mi dici magliet eh, magliettina e cappellina, a me viene in mente l'energy drink, capito? Mi viene in mente la, la bibita. Infatti eh, se, se, se mi vuoi far vedere... Se, se mi vuoi far vedere te l'ho preparate lì le, le, attrezzature che, le attrezzature che mi hai portato che, che, regalerò, che domani le regalo a, le regalo a qualcuno a, a, una, a qualche abbonato infatti questi se tu mi dici una roba premium mi viene in mente una cosa del genere cioè questo è un bar spoon con, come, come vedete qui sul, sul finale c'è il 1888 e vedete è dorato e abbiamo anche un un jigger adesso lo faccio vedere più vicino che è fatto d'oro e ha tutto, uh, è a tutto, un, uh, tutto un disegno intorno e anche dosato sì. ed è logato 1888 cioè, se ti, ti voglio, vedi quando parlavo di andare a vedere i dettagli se guardate bene il jigger eh, che ha questo disegno intorno lo vedete sotto la scritta 1888 questo disegno non è stato fatto a caso questo disegno è lo stesso partner che non so come si dice in italiano lo stesso motivo della rete che trovate nella bottiglia alle mie spalle cioè, e questo è esatto sì questo è andare a curare la cosa sui dettagli più minimi perché possono sembrare delle stupidate possono sembrare delle cose che uno dice ah sì è vero ma sono tutti questi micro richiami che portano ad arrivare a un certo punto guarda eh, ti racconto questa perché tanto siamo in, in orario libero no sono dopo... basta che non sia razzismo omofobia possiamo dire tutto quello che vuoi <ride> no non è razzismo omofobia però avevo avuto uh, un'idea mm, ma tipo dopo un anno e mezzo no mi era venuta un'idea che era un'idea fighissima già avevo una quindicina di locali che, con cui lavoravo adesso attualmente ne ho 43 dei quali 31 a Milano avevo una quindicina di locali con i quali lavoravo e ho detto voglio cercare di fare qualcosa per i clienti dei miei locali quindi ho pensato a una sorta di carta di card dove eh, se tu vai in uno dei locali selezionati sul gruppo che che troverai nel gruppo 
con questa carta hai diritto a un, una porzione di 1888 maggio. Cioè tu vai a questa carta, ti presenti in uno dei locali che ti dico io dove devi andare, la, solo che la fai vedere hai una porzione di 1888 gratis. L'idea era fighissima perché poi me la sono pensata bene, ho detto si potrebbe fare una carta di credito dorata, Vedete per la classica America, tipo American Express Gold, quelle Platinum, quelle che proprio hanno un livello incredibile, no? Cioè che, che hanno dei plafond allucinanti, che di per sé la vedi e dici, cazzo, questo è tanta roba. Ho pensato tutto, mi sono anche informato per farle fare, perché si possono fare tranquillamente fake. E... Prova a indovinare perché non l'ho fatta. Mi verrebbe da dire che costano troppo, ma non penso che sia quello il problema. Perciò non lo so. No, non è mai un problema di budget perché è meglio spendere 10 spesi bene che 2 speso male. È per un semplice motivo, perché ho collegato che purtroppo eh, nel mondo della notte gira tanta droga. E, si, e sarebbe no, okay, stato il rischio droga. di vedere il brand collegato all'utilizzo di droga nei momenti in cui magari questa scheda poteva essere utilizzata per droga. E questi sono tutti dei Ho ragionamenti capito. che vanno fatti per non sbagliare nessun dettaglio. Ma sono tutte cose che uh, si imparano, cioè si imparano con, con tempo, con tempo, con pratica, con tanta voglia di, di imparare. A me spesso mi chiedono se sono laureato. Aspetta. <ride> Uh, ok Matte questa... sono contento di questa chiacchierata che ci siamo fatti sono contento che mi hai portato questa attrezzatura quindi domani nelle mie storie regalerò ad un abbonato questo bar spoon questo jigger e ok e questa bottiglia di, 80... di 1888 aspetta che cambio la camera e questa bottiglia di 88 quindi e regalerò questo guarda che grab col mignolo Mamma mia, che kit. Che kit <ride> Rega che regalerò questo kit che non è per niente da poco quindi in bottiglia a parte che il packaging della bottiglia è veramente bello e, e questa attrezzatura che è fatta molto bene non voglio, non voglio chiedere che marchio te l'ha fatta perché non voglio fare pubblicità senza che non mi sostengano e, <ride> però <ride> scherzo l'hanno fatta in Italia Ah, non l'hanno fatto in Italia, ok, allora niente. E, però sì, molto carino. Domani lo regalo a qualcuno, sempre sorteggiando tra gli abbonati. E niente, e gli, i, i punti che mi ero scritto, Matte, ce li abbiamo esauditi tutti. Siamo arrivati a 2 ore e 36 di registrazione, quindi ci siamo perfettamente. Abbiamo avuto una buona media di spettatori. Sono contento di questa chiacchierata. Magari come farò con Giorgio Facchinetti faremo anche un'altra puntata di anche soltanto una mezz'oretta o del tempo che ti serve in cui soprattutto, soprattutto più avanti in, se ti interessa di farlo in cui parleremo proprio di Brugal in cui tu mi racconterai il rumo, come viene fatto e tutte queste cose qua se ti, se ti va di farlo, di fare una, visto che adesso la tua storia la sappiamo delle tue cose ne abbiamo parlato visto che comunque mi incuriosisce comunque sono info che sono, sono cose che io voglio portare all'interno del podcast se ti va di venire a fare una puntata ovviamente fatta a pillola di una ventina, trentina di minuti in cui parliamo strettamente solo del room e tu me lo racconti come viene fatto come non viene fatto ne sarei, ne sarei molto felice è un contenuto che mi piacerebbe fare detto questo ti faccio una domanda mm, non dico soltanto del flair sia del flair che di quello che fa adesso parlo, facciamo della tua vita sì, mio, mio, pa <ride> mio padre ha scritto io sono abbonato <ride> e, eh, vabbè, vabbè lo, lo, dico, lo dico visto che mio padre, mio padre sta guardando cosa, quando ci siamo sentiti per fare la puntata quando ti ho, cosa, cosa ti ho detto quando ti ho chiesto di portare dell'attrezzatura o delle bottiglie qual è la prima cosa che ti ho detto? Porta, se puoi portare qualcosa da dare durante il post podcast per i ragazzi ma soprattutto di portare una bottiglia per mio padre <ride> vince me l'ha chiesto la prima cosa che ha chiesto ha eh, detto guarda quelli del podcast se vuoi che non ce la fai ma quella per mio padre perché sono un casino <ride> 
quella, di, quella per mio padre quindi c'è già quindi mio padre non sarà né, 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 non verrà sorteggiato perché lui ha, ha già vinto avendomi come figlio quindi e anche io avendolo come padre ho già vinto ci sta e comunque ti volevo fare una domanda che riguarda te la tua carriera e la tua vita diciamo lavorativa tornando adesso poi rispondimi quello che vuoi ovviamente però tornando adesso a pensare a quel ragazzo che è andato a lavorare in piazza affari a milano pensi sei contento del tuo percorso non voglio dire ti senti realizzato però dico sei contento di quello che hai fatto ti aspettavi di più di meno potevi far meglio qualche hai pensi di aver perso qualche slide indoors o comunque sei soddisfatto del tuo percorso o che cosa ne pensi tipo io tipo pensando a me di me stessa mi viene da dire a volte dico no non sono soddisfatto e poi penso quando io ho imparato a far flare il mio obiettivo era riuscire a fare le quattro capito e riuscire a fare le quattro le quattro le quattro sfalsate e poi se penso tipo ad oggi il, l'obiettivo è completamente diverso però pensando a te quando sei andato in quel bar uh, nel, 2000, nel 2001 che, 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 conclusioni tra, che conclusioni trai e poi chiudiamo la puntata non è una domanda semplice eh. lo so se no non l'avrei fatta e... oh, quel, oh, quel ragazzino è entrato in quel bar affascinato uh, ho capito subito che questo lavoro era tanto affascinante quanto ti dovevi fare il culo e sporcarti le mani quando ce n'era bisogno e um, da lì non aveva neanche obiettivi neanche sogni questi obiettivi e questi sogni li si sono creati nel, um, durante il cammino e ho avuto la fortuna di vivere il sogno perché quando uno crea un sogno può rimanere tale e ho avuto la fortuna e la volontà di vivere il mio sogno e una volta che il mio sogno era vissuto ho avuto tanta fortuna e tanta abilità anche da non aver sperperato il resto del tempo nella mia vita che non ho dedicato a inseguire il mio sogno, a vivere il mio sogno ad oggi sono felice perché mi, trovo, mi ritrovo in un, a lavorare con un'azienda bellissima dove vengo valutato come persona, non come numero e, e soprattutto, e questo devo renderlo veramente grazie anche a questo podcast mi accorgo che uh, durante tutti questi anni ho, ho fatto del bene a tante persone e sono stato parte più o meno importante della vita di tante persone che che adesso sono amici quindi se chiedi a quel ragazzino quando è entrato in quel bar che cosa si aspettava dalla sua vita successiva cioè da da lì a vent'anni cosa si sarebbe visto ti posso dire che la cosa che ho in comune con lui è l'approccio affascinato a questo mondo che aveva lui allora, ce l'ho anch'io ancora adesso. E non so se ti ho risposto alla domanda, ho divagato. Vabbè, mi hai, mi hai, risposto, mi hai dato la risposta che, vo- che volevi darmi, quindi sono, sono con... a me inter- interessava a ricevere una tua risposta, quindi qualsiasi sia va bene. Se tu sei, soddisf- se tu sei soddisfatto della tua risposta, sono soddisfatto anch'io. Siamo soddisfatti tutti, voi siete soddisfatti? Va bene, allora io Matteo ti ringrazio, un attimo che attivo il mouse, che qua si è staccato tutto, io Matteo ti ringrazio, ti auguro auguri per le prossime feste e ti ringrazio ancora per essere qua, ringrazio voi ragazzi di esserci stati, ci vediamo il 22 che immagino sia questo giovedì, questo giovedì parleremo di come da trovarsi in trovarsi eh, vivendo con la propria madre facendo solo il barman nel weekend a fa essere eh, in casa integrazione nella propria azienda in una crisi in una crisi un attimo che c'è il mondo del lavoro come si crea una delle più grandi realtà del mondo del bar catering quindi il 22 dicembre avrò come ospite 
i miei attuali tra virgolette capi Nicola e Daniele no. che sono che sono partiti dal, non dico dal niente, però dico autofinanziandosi senza aiuti esterni, hanno creato una realtà che in Italia penso che in questo momento ci saranno altre due aziende a livello di bar catering grandi e, tra virgo, e anche bravi come loro. Quindi una storia super interessante che ci tenevo a fare proprio poco prima di Natale perché ci tenevo a portarli, ci tenevo anche a a dare qualcosa indietro a loro, quindi ospitandoli e mettendoli in questa vetrina, ma soprattutto ci tengo perché loro possono essere da esempio a tantissimi di noi e tantissimi di voi soprattutto. Quindi ci vediamo questo giovedì, in, questo giorno, in questi giorni ovviamente vi li pubblicizzerò. E grazie Matteo. Grazie mille a te Carmine. Grazie. E ciao, ciao a tutti ragazzi, alla ciao. prossima. Get a win the U.S. Oh.